Merhabalar efendim. Güzel haftalar olsun. <gülüyor> Güzel bir hafta olsun herkese. Mutlu olduğunuz, bereketli bir hafta. Ramazan'ın ikinci haftasındayız. İnşallah rahat ve güzel geçiyordur. E, i̇ftarınızı güzel açıyorsunuzdur, keyifli geçiyordur inşallah. Neydi? Ramazan'da bir de insanlar birbirine sadece aç kalmakla ilgili değil, güzel davranmalı, böyle birazcık daha saygılı olmalı, sevgi dolu olmalı. Birazcık da aslında bunun için de böyle kendimizi özenle hazırladığımız bir zaman olmalı diye düşünüyorum. Aslında değil mi? Biraz o anlamda da sadece açlıkla değil, duygusal anlamda ya da kötü duygularla da kendimizi terbiye ettiğimiz bir zaman olmalı diye düşünüyorum. Şimdi güzel başlasın haftanız. Sizin de bize ihbarlarınız varsa numaralarımızı vermek istiyorum. Yardım istediğiniz her konuda bizlere ulaşabilirsiniz efendim. İhbar hatlarımız 530 488 51 84. Esra Hanım, Esra Abla, Esra Teyze artık nasıl demek isterseniz bu konuda yardıma ihtiyacım var derseniz sizleri burada bekliyoruz efendim. Gülnaz da onlardan biriydi. Gülnaz bize geldi. Çocuklarım acaba depremde hayatını kaybetti mi? Hala yaşıyorlar mı bilmiyorum. Eşim bana çocuklarımı göstermiyor. Antep'telerdi ve ben eşimden ayrıldıktan sonra kaç yıldır çocuklarımı görmedim. Eşim yüzünden göremedim. Hayattalar mı bilmiyorum demişti. Değil mi Gülnaz'cığım? Evet. Çok ağlamıştı. Sonra eşine ulaşmıştık. Eşin bambaşka şeyler bize söylemişti. Aslında o çocukları terk etti. İstese görebilir. Başka adamla gitti diye söylemişti. Bize ee, çocuklarında depremde e, başlarına bir şey gelmediğini, sağlıklarının çok iyi olduğunu söylemişti. Allah'a şükür en iyi duyduğumuz şey bizi mutlu eden haber bu olmuştu. Şimdi Gülnaz nasıl hissediyorsun kendini? Kötü. Hı -hı. Kötü. Özlüyor musun? Çocuklarını rüyanda görüyor musun? Evet. Bugün bana ekibimiz senin çocuklarının fotoğrafını attı. Hele bir kızın senin kopyan Gülnaz. Aynı. Aa dedim bu Gülnaz'ın küçüklüğü bu kadar benzer insan insana. Çok tatlı kızların. Ee, çok sağlıklı sağlıklılar Allah'a şükür. Şu an babaannelerine anne diyorlar. Evet. Çünkü çok uzun zamandır sen onları görmüyorsun. O kendisine alıştırmış yani anne de etmeyi. Evet babaannesine anne diyor. Yılan. Kaç yıl oldu görmeyeli Gülnaz? 10 ee, yıl. 10 yıl oldu. Evet. Daha ama biri 7 yaşında değil mi? Hı hı. 7 yani, 7 7.5'tı evet. Bir kızım. 7.5 evet. yani 10 yıl olmadı evet. o zaman. 4.5-5 yaşında da büyük kızım, küçük kızımdı pardon. Daha az zaman oldu. Evet. Şu anda da senin e, diğer eşinden çocuğun var. Evet. İki tane çocuğum var. Bir kız bir erkek. Evet, en son Onlara tutunsan da ben aslında iki çocuğumu da yanıma almak istiyorum diyorsun değil mi? Gülnaz senin isteğin ne? Bana söyle. Evet. Ya çocuklarımı yanıma almak istiyorum ve görmek istiyorum. Babaları şu an nasılmış araları duyduğun kadarıyla nasıllar babası Savaş yani, Bey yani? Yani nasıl diyeyim? Şu an iyi herhalde. Çocuklara i̇yi çok düşkündü. Çocuklara? çocuklara düşkündü. Ama işte eş olayın genci yani bana hiç beni hiç güldürmedi. Hayatım Hı. önce ifadeydi zaten. Peki Gülnaz o zaman yanlış eski, duygular. Eski eşin Savaş Bey'i bir alalım bakalım. Tamam gel. Savaş Bey gelin buyurun. Merhaba, hoş geldiniz Merhaba, Savaş hoş Bey. Nasılsınız? Ben, i̇yiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gülnaz Hanım buraya geldi. Çocuklarına çok özlediğini, görmek istediğini ama sizin de hani buna engel olduğunuzu söyledi. Ayrıca sağlıklılar mı değil mi de bilmiyordu. Özellikle depremden sonra başlarına bir şey geldi mi diye. Ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? Bilemiyorum ki ne diyeceğim ya. Nereden başlayacağım ya? Peki... E... Şimdi önce ben çocukların fotoğrafını bir Gülnaz'a göstermek istiyorum. Dışarıya göstermeyeceğim tabii ki. Sadece Gülnaz'a bir göstermek istedim. Gülnaz. Büyümüşler mi? <gülüyor> İsimlerini bile bu bunun hangisi olduğunu hatırlıyor musun? <gülüyor> Hilal. Hilal. Şimdi diğerini göstereyim. Neriman. Neriman'la Hilal. Hilal olan çok sana benziyor. Çok güzel çocuklar. Okula gidiyorlar değil mi şu an? Evet. Kaç yaşındalar Savaş Bey? 
Biri 11 yaşında, biri 13 yaşında. <gülüyor> biri 11, biri 13 yaşında. Çok güzeller. Yaşlarını da çok doğru hatırlamıyorsun aslında. Evet. Kaç yıldır annelerini Bildiğim görmüyorlar? 6 yıldır. 6 yıldır görmüyorlar. Evet. Tabi Gülna sen çok uzun zaman olduğu için yaşlarını da hatırlamıyorsun tam. Evet. Çünkü ben çok zaman önce yani annemlerdeyim. Çok güzeller Teşekkür maşallah. Ederim. Ne diyorlar Savaş Bey? Annelerini soruyorlar mı? Hayır. Hiç sormuyorlar mı? Hayır sormuyorlar. <gülüyor> evet Annemiz onu da git... sormaz mıymış? Sormuyorlar işte. Bunlar taşın kayağının altına gelmedi yani ben mi evlatlarım? Sen baba sorabilirsin ama ben de annesiyim. Sen sordun mu onlar sorsun seni? Sordudunuz mu peki? Niye sor bıraktın gittin o zaman? Baktım gittim ben keyfine de gitmedim. Beni bıraktınız kim, bana şiddet uygulayan sensin ailendir. Kim şiddet uygulayan? Kim keyfine? Anneni ben beni yaktın da yani ben izah etmedim bunlar da daha. Keyfine göre gittin. Anne beni kaynar suyuna da bir yaktı. O da komşular ya? biliyor bilmiyorum ya. Ya ne konuştuğunu bilmiyorsunuz sen ya. Bilmiyorum ne saçmalıyorsun evet. ya. Bu psikolojiye bir görünmesi lazım bunun. Çok güzel biliyorsun. Bunu. Sen kendi bence görün. Savaş Bey neden bitti bu evlilik? Ne oldu? Yamlı şiddet, ya yamlı bu... hakaret yani. Annesi Hayatı mahvet Allah size mahvetsin sizi. Annesi ablası geldi. Evet. Başka sorunları varmış ablasının, annesinin. <gülüyor> Yanımızda misafir kaldılar. Hastaneye gideceğiz diye çektiler, bunu da aldılar gittiler. Evet. Kaç yıllık evliydiniz o zaman? 9 10 yıllık. 10 yıllık evliydiniz. Çocuklarınız vardı, daha küçüktüler. Evet. E, hastaneye gitti Gülna Hanım ailesiyle. Sonra ne oldu? Bir daha da gidilmedi, gelmedi. Öyle mi Gülna? Dönmek zorunda bırak. Yok döndüm hatta bir iki kere gittim çocuklar. Nereye geldin? geldin? Yalan söylüyorum. Dur daha geldi görmedin mi? Emin ol da yanındaydı. Hiç Emin aradım sordun var. mu? Bak o da yanındaydı. Esra Hanım. O Sen gittim, nereye gittin hatta. Gülnaz? Efendim? Nereye gitmiştin? Nurdağ'a gitmiştim. Çocukların olduğu yere görmüştüm. Hayır e, o gün yani evden gittiğinde nereye gittin? Yani evden gittiğimde annem bile gittim. Orada Annelerle kaldın. kaldın evet. sen. Öyle mi? Ya bu annesiyle hastaneye gidiyoruz diye gittiler. O kişi de isimini almak istemiyorum. O kişi bunlarla beraber gidiyor. Direkt Antep hastaneye uğramıyorlar. Bunlar direkt mavi ket hasta, mahalleye gidiyorlar. Perşembe, cuma günü orada kalıyorlar. Cumartesi, pazar. Kimle Fazla tanımıyorum. Bizim Nurdağ'ın da kalıpçıydı. Orada da durmadık Kalıp zaten. Kalıp içinde çalışıyordu. Oradan tanıştık. Oturduk evi yapmışlardı. Sizin kiracınız mıydı Savaş Bey? Evet. evet. Kiracı derken bir oda vermiştim üst katta. Bir odada Hı -hı. kalıyordu. Kira da almıyordum kendisinden. İnsaniyetlik yapalım dedi. İnsan namına Peki beni dinleseydin evet. bunlar gelmez belki başımda. Getirme Peki dedim. hastaneye gideceğiz deyip Getir, Abdül'le şey birlikte kaçtılar mı? Bunlar hepsi beraber annesi, ablası ve o da benim babam öldü dedi. Ben de gireyim babamı göreceğim dedi cenazesine. Evet. Bunlar taksiyle çıktılar gittiler. Ben de aşağıda çarşıda inerim gibisine gitti. Ve bunlar bindikten sonra gidiş o gidiş oldu. Bunlar direkt hastaneye falan uğramıyorlar. Bunlar direkt mahalleye gidiyorlar. Gaziantep Mavi Ket Hastanesi. Yalan söyleme gitti. Nereye gitti? Hastaneye bilmem? uğramamışız ya. Uğradık Adam, hastaneye. Taksici bile direkt söyledi beni. Söyleyebilir hastaneye gittik. Direkt, Annem direkt de mayna oldu. Benim evden almışlar bunları. Evet. Direkt mahallede eve teslim yani etmiş. Yani direkt o adamla birlikte yaşamaya gitti Gülnaz. Evet aynı annesi çıkıp. ablası da beraberler. Kesinlikle. Doğru mu Gülnaz? Kesinlikle Esra Hanım. Gülnaz da diyor ki Abdi beni kaçırdı. Yalan söylüyor. Evet. Çünkü bana yani. Hani beni getirme, bir yere koyma hapsetti 3 adamı... ay orada kaldım diyor. Evet. Bana zorla dediğim sahibi olan. Böyle bir şey yok. Bana zorla sahip oldu diyor. Yalan söylüyor. Baban, Yalan konuşuyor. Baban gibi Yalan değil. söylemiyorum. Anlat Gülnaz söyle. Yemin ederim ben. Hayatımız ne yaptı sana söyle. Ederim. Söyle. Götür de aynı dediğim gibi Esra Hanım bana zorla sahip oldu işte dediğim gibi ben hapsetti. Telefonlar falan herhangi bir şey de elimde bulundurmadı ki aramayayım sağ solu diye. Siz ne diyorsunuz? Ya sen niye yalan söylüyorsun ya? Ne yalan söyleyeceğim? Baştan sona kadar bak hele yalan Olanı söylüyorsun. Bir Her şey ben. yalan senin. Olan bir tane söylüyorum. Sen oraya gittin de ardından pazar, pazar tesis günü ben sana aradım. ulaşamadım ulaşamadım. Anneni aradım annene de ulaşamadım. Annem bana diyor ki Gündaz diyor İstanbul'a kaderin yanına gitti bacısının yanına diyor. Onlar da evseyle evseyle sonra adam oldu. Seni ulaşamıyorum. Ardından abin diyor ki yalan söylüyor. Kader'in yanına gitmemiş diyor. Kader'le görüştüm diyor. İstanbul'a gelmemiş diyor. Abdül'ün yanındaymış diyor. İstanbul'a daha gittim. Onlardan sonra. Ya, Ondan çünkü kurtulduktan sonra. Senden yardım istedim. Peki Bu geliyorum dedi. Hep yalan Siz bunu. yardım mı istediniz? Evet bak işte. yardım yalan istedim. Söylüyor. Beni yalan söylüyorsun. Ben burada suçlama geldim biliyorum. Suçlarını kendi kabul edeceksin artık. Gerçek gerçek. Kendi işte. suçunu da kendi kabul edeceksin. Her şey belli belli gözünün önünde. Her taraf tek taraflı değil. Her şey. 6 yıl oldu. Ne 6 yıldır neredeydin? Aklın neredeydi? Aklın senin? neredeydim? Annem de ailemdeydim. E Ailem yanındaydı. Anne, o çocuklar nereden geldi ya? Annenin yanındaydın. Üzerime kaydettin. Çocuklar da daha sonradan tanışıp da yani 
İki tane Evli çocuğu oldu sonradan. Lan sen 2019'da yanımdan ayrıldın. 2020'nin 6. ayında çocuk dünyaya getirdin lan. Yalan söyleme. Ha tarihler belli. Nasıl Tarih 6. Belli. ayda? Sizden gittikten sonra. Benden gittikten sonra 1 yıl sonra 9 ay sonra çocuk dünyaya getirdi bu. E o zaman Abdi değil mi o çocuk? Abdi'den midir o çocuk? Değil. Bunlar öyle diyor. O öyle değil ama değil. Değil yani. testi yapın. Yapılır. Nasıl Mesela yapılıyor? bir şey yapılır yani. Nasıl yapılıyor anlamadım. Ben kendime emin olduktan sonra. Ya bak bu gitti. Ha, deneyen testi yaşattınız. yapılır diyorsun evet. sen. Peki e, Savaş Bey siz nasıl öğrendiniz Abdi'nin yanında olduğunu? Abisi söyledi. Kimin abisi? Bunun abisi söyledi. Ne dedi size? Savaş dedi, Günnaz dedi, gitmiş dedi, Abdi'yle dedi, beraberlermiş dedi, annem söyledi dedi. Önce annem yalan söyledi, İstanbul'a kaderin yanına gitmişler gibi dedi. Sonra ben zorlayınca dedi, doğrular söyledi dedi. Abdi Bey'le kaçmış yani. Ya, be, beraber orada kalmışlar. Annesiyle ablası biniyor. Tarsus'a geliyor. Bu orada kalıyor. Ve Yalan. ardından buna ulaşamıyorum ben. İki Yalan. gün sonra da buna ulaştım. Evet. Bana diyor neredesin? Ben İstanbul'dayım diyor. Bana yalan söyleme dedim. Bak seni görenler olmuş. Sen Antep'te Abdi'nin yanında mıydın? Mavi kentte. Sen de zarfladım düşürdüm attım. Telefonda. Kendi ağzımla düştüm. Hı. Sonra çocukları tam boşa gel boşanak dedim. Ki boşanalım tam, dediniz evet, siz. Evet gel boşanalım dedim kendisine. Boşanalım. Bu da bana dedi ki tam çocukların velayetini bana verirsen boşanalım dedi. Tam gel dedim vereceğim yine gelmedi. Doğru mu Gülnaz? Yalan Sen anlat biraz kendini. Gel vereceğim demedi ben, yalan söylüyor. Bu gitti Tabii artından ben suç duyusuna bulundum. Biz. Nurda Emniyet Müdürlüğü'nde suç duyusuna kayıp demez. ilanı verdim ben bunun için. Kayıp ilanı verdiniz? Evet kayıp ilanı da verdim. E ne oldu sonra? Bu aradan iki hafta sonra yolda giderken Adana'da İncirli uygulama noktasında. Evet. Bunu alıyorlar polis noktasından. Alıyorlar. alıyorlar. Evet. Adana'da. Evet. Yanındaki kişi de o abdi de sahip çıkmıyor buna. Ve abisine Yanındaki bilgi veriyorlar. Yanındaki kişi kim? Abdi mi? Evet. Abisi de arkadaşıyla kaynıyla beraber geliyorlar. İncilikten bunu alıp götürüyorlar gidiyorlar. Bu da mı yalan? O işte sonra anne, ya, annemlere giderken. Doğru mu bu günler? Hepsi, hepsi yalan. Hepsi yalan. E sen o zaman o sırada evde hapis tutulmuyormuş. E yok ablacım böyle bir şey yok. Işte. Öyle bir Adana'da şey. nereye gidiyorsunuz sonra? Adana'da? Tarsus'a gidiyorlar annesinin Aynı yanına. Aynı yani. Ben orayı bırakması için ikna etmiş zor bela. Abdi seni e, evet. annenin yanına götürüyoruz. E, polisler tutunca ne yaptın sen? Ne dedin polislere? Polislere yalnız söyledim. Hani Aranması var diye polisler diye. tutuyor bunu. E, bu evet. adam beni zorla kaçırdı dedin mi polisler? Hayır. Ki polisler beni tutmadı. Bacımın şeyi varmış uygulamaya düştüğü için. Tamam, tamam sen evet. de götürdün e, bacımın başkasını. Polisler şikayet mi? etseydin sana zorla istismar etti seni Abdi. Söyledim zaten ondan sonra da işte şikayet falan. Ablacım yalan öyle bir şey yok ya. Şikayetçi oldum diye. Şikayetim Hayır, var. Hayır yalan ya. Yalan deyip de durma. Neden aranması vardı? Şikayetim ben var benim. Ben arattım kendisini. Sen mi polis? Sen yani? kayıp evet. dedin evet. sabah. Kayıp, kayıp dediğin için aranıyordu. Ben buna. O yüzden i̇şte uygulamadım. Ben, evet yardım istedikten daha sonra bunlar. Peki Gülnaz açıkçası Ve ondan madem... sonra oraya gitti bak ablacığım. Bir hafta on gün sonra annesinin yanına kaldıktan sonra. Bunlar geri bacısıyla geri Antep'e onun yanına gittiler. Gülnaz bu Abdi'yi acaba sen aşık olmuş olabilir misin? Efendim? Aşık olmuş olabilir misin? Ben deliler var raporlar var. Babam dedem yaşında dediğim gibi sana ben ne diye aşık olabilirim. Dedem gibi zaten. Evet. Ama sana baba diye yaklaşıp hani seni... Evet. Üstelik son... ben emmi diyordum yani. Emmi anne, emmi annem diyordu. bile dedi evet. Emmi diyen insan mesela... Emmi diyordun da niye gittin o zaman yani. onun yanında kaldın? Niye onu aldın? Annem ablan çekiyorlar Tarsus'a geldiler. Sen niye onun yanında kaldın? Ben kalmadım. Ben evet, orada kaldırdım kalmadı? çünkü. Annen ablan oldu. Giderken beni arabadan indirttirdi. Ya. Dediğim gibi aynı esnarmış işte. Götürdü oraya yani hapseden yer, hapse diyeceği yere götürdü. Filan yerde işte bir şey alacağız, bir şey unutmuşuz gibi esne öyle yani kandırarak da. Peki Gülnaz sen Abdi'ye ben kocamı seviyorum gitmek istiyorum dedin mi? Evet. Ne diyordu? Defalarca söyledi. Yok artık kocam hoca öldü dedi. Ver fotoğraflarımda çekip bunu attı. Nasıl fotoğraflardı onlar? Siz Farklı. niye güldünüz Savaş Bey? O anlattıkları hepsi yalandı. Ha, yalan. Sinirimden yalan. gülmek zorundayım sinirimden. Sinirinizden gülüyorsunuz. Evet. Anlattıkları hepsi yalan. Kendi yalanına, kendi tipine gülüyor. Peki bu fotoğraflar nasıl fotoğraflar Savaş Bey? Bu fotoğraflar e, parkta oturdukları yerde güneşe bakarken göletin kenarında güneşin batışında dururken resimler çekiliyor. Yan romantik yerine. fotoğraflar evet, yani. Evet. Abdi Bey'le romantik evet, fotoğrafları bu resim, var. Bu, bu fotoğrafların da çıktısını aldım ve boşanma davası diye delil olarak mahkemeye sundum ben bunu. Siz Abdi Bey'le güneşin batışını mı seyrettiniz? Yok. O öyle diyor ama fotoğraflar. İşte ben tehdit ederek yanında. Güneşte, yani, o ormanda, gerçekleri. çarşıda. Böyle bir şey olur mu ya? Ama dışarıdasın o sırada nasıl tehdit ediyor? İşte İle... çocuklarını öldürürüm. Herhangi bir şey yapmak kalkarsan işte kaçmaya falan kalkışırsan <gülüyor> gibi. Sözler. Çocuklar benim yanımda, benim yanımda. 
O çocuklara Allah'tan başka kimse zarar veremez onlara. Yanında olabilir. Oralara gelip gidiyordu. Çünkü o zamanlar işi oradaydı yani. İş açısından çalışıyordu. Peki hiç şöyle bir şey olabilir mi? Yani bunlar ee, bildiğim için çocuklarım tehlike atmak istemedi. Abdi gerçekten kafayı günlük <gülüyor> kalkıp kaçırmış olabilir mi? Hayır abim. Öyle bir şey yok. Siz konuştunuz mu hiç Abdi ile? Abdi ile... Onun kafasına göre olamaz. Arbu gittikten Her sonra bir hafta sonra tutan aradım insandı. ben kendisini. Ama ben onunla beraber olduğunu bilmiyordum. Abdi ile beraber olduğunu bilmiyordunuz. Evet. Ne dedi size Abdi Bey? Sen dedim böyle böyle yapmış durum var dedim doğru mudur dedim yok dedi ya öyle bir şey yok dedi kapattı ondan sonra da hı hı. abisi bana anlattı durumu ben de zaten bunun peşinde gittim karakola bu Gaziantep Kamil Ocak polis karakolunda ifade vermiş oraya gittim ben bunun ne adresini... ifadesi vermiş aradan 3 ay sonra bu evde onun i̇şte yanından kaçıyor evet karakola sığınıyor o karakoldan beni aradılardı ne diye kaçmış? Yani gerçekten kaçtıysa gerçekten. Zulüm görüyormuş, şiddet görüyormuş, kaçmış. Ha, yani sen evet. Gülnaz gerçekten kaçtın o evden. Aradan 3 ay sonra ama. 3 ay sonra. Siz orada beni yani kaçırdığı, hapı tuttuğu için. Bu 3 ay zarfında 2 defa, 3 defa Tarsus'a gelip gelip gittiler bunlar. Aha. Resim çekiyorlar. Kendi aralarında bir günlüğüne düğün yapmışlar. Gelinlik giymiş. <gülüyor> yalan Gelinlik mi giymiş? Evet. Bunlar hepsi yalan. Evet. Gelinlik giydi mi Gülnaz'da? Kesinlikle. Giymişler, fotoğraf çekilmişler. Bu ne arkadaşlar? Bu Facebook hesabı benden sonra. Şimdi tarih ekrana yazıyor. verelim. Bu Gülnaz, bak <gülüyor> bu senin Facebook hesabın. Güneş kimin soyadı? Ee, Abdi i̇şte Güneş'in. Kiracı olan şahsı. Abdi'nin soyadı Güneş. E sen Abdi'nin soyadını kullanıyorsun burada? Yok, kullanmıyorum. O Facebook, Facebook'ta yani o şekil kaydetmişti adam. Nasıl sen öyle kaydediyor? Sen kaydetmişti. Kim kaydetmiş Sen bunu? Sen Kendisi mı? kendi telefonuna yani o şekilde. Yok. Bu. Şimdi konuşmaların var senin konuşmaların. Benim halamın oğluyla ya konuşmalarım var. Gülnaz'ın e, şimdi bakın Facebook hesabında soyadı Abdi Bey'le olan soyadı. Bir de burada Tarsus'ta yaşıyor ilişkisi var yazıyor. Başka? Gaziantep'te yazıyor. İlişkisi kaçta başlamış? 25, 25 Ağustos 2019. <gülüyor> Kim o? 25 Ağustos kaçta gitti savaş? Bu ocağın 17'sinde yanımdan ayrıldı. Aradan tam 7 ay sonra. 25 Ağustos 2019 ilişkisi başladı diyor. Evet. Ne diyorsun Gülnaz buna cevap ver canım. Kesinlikle. Çünkü bir üstüm yani asıl olmayan bir şey ben kaldım. Nasıl Bunu kim yapmış? O işte o şahıs. Ben mi yaptım? Abdi mi yaptı? Evet. Abdi almış sana Facebook hesabı mı açmış? Evet. Ya, yazışmaları var Çünkü bir de yazışmaları var. Kendi koyuyor. Ha evet. yazışmalara bak ablacığım. <gülüyor> Ne bu yazışma? Kimle yazışıyor burada? Halamın oğluyla yazışma yapıyor. Halanızın oğluyla iyi bakıyor bakmasına. Sağ olsun var olsun. Abdi için mi diyor evet, bunu? Evet. Yemiyor yediriyor. içmeyip içiriyor. Bakmayıp bakıyor abi. Bakmayıp sağ ol, bakıyor ol. abi. Sağ ol var ol. Acaba sen o süreçte bu Abdi'ye aşık mı oldun Gülnaz? Sen Yok, söyle kesinlikle. gerçeği. Bunlar için ben yazmadım. Yani kim ben mi yazdım? Adıma. Bu mesajları kim yazıyor? Peki az aşağıda Kendisi da yazabilir. Ne Çünkü yazıyor? Ben yazmadım şey kabul etmiyorum de yani. Aşağısı yazdı diyorsun. diyorsun. Evet. Bak benim halamın oğluyla yazışıyor. Onun ha, hanımın ismi de Emine. Aşağıda diyor ki Emine yenge nasıl diye. Benim halamın oğlu da sadece cevap hiç cevap vermiyor. Emine yengeme selam söyle diyor. Evet. E, şey nereden bilsin Abdi Emine yenge? He. O mu yazıyor Emine bunları? Derken, Emine, kaç tane Emine var? Çünkü benim buradaki akrabalar mı olabilir? Ben sen Emine doğru. alan bir... Ayrıldıktan sonra ne diye sorayım ki sen onları. Gülnaz. Ben ne etmiyor. Abdi'ye aşık oldun mu? Yok kesinlikle. Hiçbir ilişkin yoktu evet. yani. Bütün Zorla yalan. tutulmuş şekilde evet. senin bu şeyini başlattı. Evet. Bütün bunlar da yalan. Çünkü hani benim adıma da hesap açma da şey var. Aha. O yüzden yani ben hesabı bile bırak. Yani hesap kurmayı bilmiyorum. <gülüyor> Gülnaz. Çocuklarını özlediğin konusuna çok inanıyorum. Ama Hı -hı. bu konuya inanmıyorum. Bana doğru evet, söyle. Evet. Bana da doğru gelmiyor çünkü. Sana da mı doğru gelmiyor? Evet. <gülüyor> Çünkü yazan ben değilim. Ha. Mesela Hanım. Hani yani şimdi ben <gülüyor> çocuklarına hasret olduğun için şey de yapmak istemiyorum da. Evet. Sen bence Abdi ile ilişki yaşadın. Söyle. Ablacığım bir buçuk yıl yaşadım. Bana doğruyu söylersen ben dürüst olduğun için sana <gülüyor> daha çok yardımcı olurum. Evet. Bir buçuk yıl beraberlik yaşam. Ben yaşadım. kesinlikle bir ilişkim yok ve dediğim gibi ne iş ne bir şey gözünde gördüm. Ve Hı -hı. zorlanan her şeye maruz kaldım. Zorla diyor. Peki bir evet. izleyicimizi soralım yani şimdi dinledikleri kadarıyla. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ha, Kadri Hanım. Esra Hanım, 
Gülnaz düpedüz yalan konuşuyor. <gülüyor> düpedüz yalan. Her konuştuğun yalan. Çocukların olmuş, çocuklarına bakmamışsın. Dışarıda başkasının da kapı kapı koca aramışsın. Kesinlikle. Affedersin ama o çocukların yerinde ben olsam yüzüne bile bakmam anne diye. Kocalar şeyin anne, ay babaannenin ne şeyi var da sana çocuk bakıyor ya. Kocanı beğen, nesi var kocanın? Kocanı beğenmiyordun da neden çocukları yaptın? Bırakmışsın 6-7 sene sonra gelmiş çocuk arıyorsun. O çocuklar senin yüzüne bakmasın bence. Hepsini yalan konuşuyorsun. Gezmişsin yani herkes ile de ilişki şunu, yaşamış. Yani şunu sormak Kesinlikle. istiyorum ben. Evet. Hani kocası niye bıraktı, şey yaptı o önemli değil. Sadece sizce bu Abdi ile ilişkisi var mı yok mu anlamında? Hani sizle zorla mı tutulmuş? Çünkü bu önemli bir şey. Hani bizim sonuçta buradan ayrılıyor, baba öyle biliyor, çocukları öyle biliyor, izleyecek. Acaba yani şu da olabilir, insan bunu da kabul edebilir. Yani o sırada eşinden memnun değildi, kiracısı Abdi'ye mi aşık oldun? Kesinlikle. Öyle bir şey yok diyorsun. Evet. Hanım. Esra Hanım Abdi'ye kaçmış onunla bir ilişki yaşamış bence Gülnaz ee, sonra Abdi buna şiddet uygulayınca gitmiş e, Abdi'den şikayetçi olmuş yani çoluğu çocuğu boş vermiş bu bırakmış gitmiş Abdi'ye e, işin aslı böyle doğrusunu söyler misin Gülnaz lütfen sen böyle bir ilişki yaşamışsın sonrasında mutlu olamamışsın Abdi seni dövmüş hırpalamış sonrasında gitmişsin sen karakola o adamdan şikayetçi olmuşsun seni kaçırdığı için değil aslında sana şiddet uyguladığı için. Ne diyorsun Gülnaz? Ve o olayda Her da kendini de... kadın sığınma evine atıyor. Her ikisi de değil yani. Hı. Kadın sığınma atına atıyor. Ondan sonra e, o beraber, bunu, bu çiftlikte Abdül'le beraber çiftlikte ya, ya, yani, çalışıyorlar. Çözümün arkasındayım. Şu anki ha. beraber olduğu Yanımdan kişi de orada çalışıyor. Mi? Evet bir çalışırken zaten ha. şimdi birlikte olduğu kişi dedi ki e, aslında orada çalıştığı kişi birlikte gidiyorlar. Orada ilişki başlıyor değil mi şimdiki eşinle? Evet. Abdül'ün yanında şey. çalışıyordu o da. Evet, yok, beraber çalışıyorlar çiftlikte. Hı hı. Orada tartışılınca bunlar çiftlikten ayrılıyorlar. Ondan sonra aralarında ne geçiyorsa bu kendini kadın sığınma evine attırıyor. Yani aslında koca, Abdi'nin arkadaşı şimdiki kişi öyle mi? Evet. Beraber kadın sığınma evine attırıyor kendini bu. Oradan da sonra da şu anki beraber olduğu kişiyle görüşüyorlar. Peki Savaş Bey sizin ilişkiniz niye bitti? Gülne Hanım yani hani... Sizinle ona çok kötü davrandığınızı hayır, söylüyor. Hayır, evet, hayır, hayır. Evet. Söyle söylüyor. Gülnaz bir anlat nasıl Doğru da. Doğru söylüyorum Esra Hanım. Neydi? Ben evlendiğim günden bana, bana hayatı zehir etti. Allah da kendilerine zehir etti. Ne bana yapıyordu yani? Çocuklarına şiddet uygulardı. İçerdi. Ne? İç, Çocuklara o şiddet mi uyguluyordu? Uyuşturucu bağlısı. Ama affedersin yerde onu doğru yani. söyledin. E tamam. Bir, bir zamanlar doğruydu. Ben e, ort boşluğa düşmüştüm. Arkadaş ortamında madde kullanmaya madde başladım. Kullanmaya başladım. Defalarca ben uyardım. Ve onu ben Ailesi uyardım. tedavisinde Dikkat gördüm. Almadım. Şükürler olsun ben kullanmıyorum da şu anda her türlü de teste de gidebilirim. Şu anda oruçluyum da hem de. Tamam. Allah kabul etsin. Şunu Anladım. soracağım. Peki sen niye Şükür Gülnaz madem madde gelemiş. kullanıyor çocukları Neden dövüyor sonra? ona bıraktın çocukları? Efendim? Niye ona bıraktın çocukları? Ona madem madde kullanıyor dövüyor ee, ya. İki tane görümüm var bir de yani babaanneler var. Onlar bakar diye Evet onlar bakar. Zaten bu ilgilenmiyordu bile. Çocuklarla ilgilenmeyen bir adam. Evet. E sen alsaydın çocukları niye almadın? Yanıma aldım. Abim yanlış şey yaptı. Ne dedi abi? İsmail abim. Kulağı çınlasın. O da yani iyi bir şey yapmadan ama götürdü ya buna bıraktı çocuklarını. Ya ben size onun numarasını vereyim. Onu arada, bir bağlasanız. Gel çocuklarını al. O gerçekleri al. anlatır size. Mahkemede dedi ben bacım çocuklarını alabilir anca dedi. Şu anda benim bacım yan durum yok. Çocuklarına bakamaz dedi. Hmm. Peki sen ne söylemek istiyorsun çocuklarım yanımdaydı. Savaş. Senin inandığın ne? Abla ben bunun konuştuklarına hiçbirine inanmıyorum. Hı hı. Ben doğrularına ben inanıyorum. Sen isteri ilan isteri ilan. Ben seni inandırmak için çıkmam. Oturduk kalktığı yeri bilmiyordu. Ben ne ne konuşacağını bilmiyordu. Ağzından çıkan kelimeleri kulağa duymuyordu. Hı hı. Senin gibi. Yalançı Yeme sahtekar. içme nedir bilmiyordu. Temizlik nedir bilmiyordu. Öyle mi? Sahtekar. Ben gece gündüz yapmıyordum. Ben yine de temizliyordum. çocuklarımın annesidir diye. Ama senin gibi sahtekarlara yanılamadım. Başında kalsın dedim. Yeter ki çocuklarım annesi kalmasın dedim. Sizce şey neden kalkandım. gitti Gülnaz? Yalan söylüyorsun. Anne neden mi gitti? Ablası hamileymiş. E. Ee? O da bana söylemiyorlar. Yanımıza geldiler. Misafir kaldılar annesiyle ablası. Hastaneye gidiyor diye gittiler. Kimden hamile? Kocasından mı? Hayır ya. Ablası bek bekar. Evet o zamanlar. Yani... O abisi dedi. Abim dedi ki Ercan diye bir simsar. Kimsenin abisi derse be senin abin. Fotoğraflarını gösterdim sana hem de. Fotoğraflar senin olsun. O simsarlık yapan o kişi beraber olmuşlar ablasında. Abisinden. Abisi değil ya. Abisiyle alakası bile yok. Hayır abim dediği birinden. Evet. evet. E ne bu herkes abim <gülüyor> babam dediği kişilerden hamile kalıyor. Ha? Öyle bir şey yok işte zaten. Ne abisi ne amcası. 
Onun ismi ne? Yalan Ercan. Ercan. Ercan. Ercan mı? Ercan. Ercan. Ercan. Ercan. Ercan. Onunla bu, o ilişkiyi yaşıyorlar. O kalınca o Afganlı bir çoban var. Onun üstüne devrediyor. Onu, Neyi devrediyor? Vajis ablasını. Tövbe estağfurullah. Afganlı çoban mı oluyor babası? O çocuğun o oluyormuş. Allah Allah. He, oradan da bak. Geliyorlar ya. yanıma bakın. O başkasıyla da hamile kalsın. Sonra bir tane Afganlı çoban bul. Babası o olsun. Sanki çoban ee, yalan çocuklara da mı çoban? Ben yalan mı çocuğu aldım? Ben yalan söylüyorsun işte. hanım. Altı Ercan, aylık çocuk. Altı aylık çocuk alınır mı? Evet tanıyorum. Cinayet olur. Öyle bir samimiyet yok yani. Ercan mesela. senin yani abid gibi dediğin biri mi? Evet. Hani öyle bazı bir fotoğraf çekebilir miyiz dedi. Ercan'la Gül Nasıl mı fotoğrafı var? Evet. Onların da fotoğrafları var. Bazı bir fotoğraf, fotoğraf çekebilir miyiz dedi. O da şöyle oldu. Yani o şekilde. Dağda, Ercan bayırda, ormanda, sen, başa baş ne fotoğrafı? Ne fotoğrafı? Senle fotoğraf çekmek istiyor. Ne fotoğrafı Bilmiyorum. dağda, bayırda? Bacım bir fotoğraf çekelim diyor. Bir tane mi? 10 tane fotoğraf var. O da Nasıl fotoğraflar? Normal bildiğin fotoğraflar. Hayır yani böyle aşk fotoğrafı mı? Aşk fotoğrafları. Aşk fotoğrafı sensin. Aşk falan yok. Aşk Yalan fotoğrafı söylüyor. değil de o fotoğrafları senin zaten o ablan suçladığı gibi ha, suç Hatice'ye getirmiş. Yani. Görün işte Tarsus'ta abinin evinde, işte. İsmail'in e, evinde kalıyor. Ercan Gülnaz'ın ablasını hamile bırakmıyor mu? Bunlarla beraber yaşıyor. Bunlarla yaşıyor. Gülnaz'la birlikte evet. ablasını hamile bırakıyor. Evet. Bellidir. O resimleri sana göstermedim Ablasız. ben. Nasıl Resim olabilir ama ben öyle ilgim yok. Sana bir diyor. örnek versene. Nasıl bir fotoğraf? Üstelik hiçbir yanda yaşamamışım ya. yani. Bir Ercan. Bir gelir misin nasıl fotoğrafmış göstersin? Erkek şimdi kadını sarıldıt da mı? <gülüyor> evet. Gül gül. Bir göster Son nasıl fotoğraf? Yalan. Yani ne yapmış yani? Mesela Köpek. Ercan sen gülnazsın. Ablam ah bu şekilde. Ha. <gülüyor> Fotoğraflar çevirin. Ya nasıl? Geri zekalı. <gülüyor> Allah belanı böyle bir yakınlık derecesini işte şey... bak kimse tanımıyor annesi ablası abileri hiç tanımıyor diyorlar bu benim abim kardeşim. diyor nasıl tanımıyor seni bir saatte gere karşı abim diyor. diyorlar onda fotoğraflarım var Peki, bizzat o fotoğraflar abin İsmail Gül'de varmış Ercan, abin İsmail verdi o fotoğrafları Ercan'la bana neden öyle fotoğraf çektirdin e, nasıl diyeyim işte abi kardeş gibi yalan ya ne dedi biz abi kaç yaşında bu Ercan 45 falan var 45 yaşında ve sana diyor ki fotoğraf çekelim. Niye demedin mi sen bana sarılıyorsun? Dedim yani neden dedim. <gülüyor> Biz abi kardeş gibi. Abi yani kardeş hiçbir, gibi. Evet kötü anlama dedi. Peki sen istemiyorum deseydin. Dedim istemiyorum dedi hem halde demek ki o tutmuyordu. Zorladı mı seni? Evet. O da zorla fotoğraf çektiriyor. Aynen. Bunların neymiş bu fotoğraf merakı? Zorla fotoğraf çektiriyor. Evet. Sonra gidiyor o Ercan. Abla ne hamile bırakıyor? Ondan işte haberim yoktu. Daha sonra da biz öğrendik. O da işte... Ne haberim yok geldi. Bana söylemedi. Aldınız hastaneye götürün. Çocuk aldırmaya. 6 aylık Cinsel çocuk aldırmaya. Cinayet olur diye doktor zaten. bunları kovalamış. 6 aylıkken çocuk aldırmaya evet. çalıştılar. Doktor cinayet olur diye bunları kovalamış hastaneden. E tabi cinayet İstay'da, 6 aylık çocuk. Bu olay İstay'da oluyor. Gazi Hanım Nur da İstay içerisinde oluyor. Ondan sonra da Perşembe günü bunlar hastaneye gidiyorlar. Annesi diyor ki Antep'te güzel doktorlar var diyor. Gidip orada mayen olacağız diyor. Bana söylemiyorlar yalnız. Benim bilgim yok. Ercan evli mi? Bilmiyorum tanımam ben. Gaziantep Nur'da hiç evli mi Ercan? Biz Gaziantep Nur'dan da hastaneye gitmedik. Geri evet. Evli mi? Efendim evli, evli mi? evet. Ha bir de evli. Ya bir tanımam ben bilmem ya karşıma gelse Peki ne oldu doğurdu mu ablan o bebeği? Ha. Evet bir oğlu oldu. Ee. Bir oğlu. Ne, ne yapıyor ablan şimdi? Dört yaşında şu anda o çocuk da. Onunla yaşıyor. Onunla Hangi Ercan'la çocuklar, mı? Evet Yok. bir çocuklar da. Ercan değil ablasının yanında. Peşinden. Hayır Ercan'la mı yaşıyor? Yok. Yok. Kimle? Ee, annemle yaşıyor şu anda. Baba yok mu? Yok. Afganlı çoban? O da yok. Kimden oldu Ama belli de şu yani, an. O mu değil mi bilmiyorum işte. Ercan ne yapıyor şimdi? Orada maminlik yapıyor gününde yani. Mavin. Neylik yapıyor? Mavin. Araba kaldırıp araba, Simsarlık araba katibi şey. gibi yani bir şey. Araba satıyor öyle Simsarlık mi? yapıyor. Araba ha. katibi. Muavinlik. Evet. Peki Gülnaz bu yani hani bu tarz bu geliyorlar yakınlık kuruyorlar. Bu dönem anlattın mı sen eşine bunları? Hayır. Yok onları söylemedi. Çünkü söylemek istedim. Dedi, Ayrıldıktan sonra fotoğraflar benim elime geçti. Ayrıldım sana ne diye yani. Gerek duyum söyleyeyim. Peki sen acaba o dönem... Ben ayrılmazdan evvel çok yalvardım Esra Hanım ona. Ne diye yalvardın? Söyle bakayım işte. Gülnaz. Abdi, Abdi Şahıs benim böyle Yalan kutladı. Yalan söyleme. Yorum. Ne diye yani. duyamıyorum. Biraz ağzında gelirme. Sonra tuttuğu yerde dem, dem, dem, bir defalar diye yalvardım kendisine. Yani. Ne diye ben yalvardın? Ben filan yerdeyim dedim. Gel beni kurtar dedim. İşte telefon önüme geçtiği gibi aradım. Aradın altı ay sonra. Sen yalan söylüyorsun. Biz geldik seni bulamadık falan filan gibi geçiştir durdu. Abi silah aldım geleyim falan dedi önce. Sen ne Burada dedin? Gel barışalım mı dedin? Yani. Efendim? Barışalım mı dedin? Altay? O zamanlar işte yani geri gittik. Yok barışma halam değil. Geri hani evime döner kesin yani dönü, döndüğümde. Altı ay sonra. Altı ay, ay değil. sonra. Altı ay değil bu bahsettiğim olay. Üç ay. 
Mesela. Üç ay sonra geri dönmek istedin sen. Hı hı. İşte oradan kurtulduğum gibi yani. Kurtuldum diyorsun. Evet. Ya da Abdi ile problem mi yaşadın? Yok kurtulduğum gibi. Bir kim? Gülnan Hanım mı? <gülüyor> ha. ha. Abdi Bey ile Gülnaz Hanım'ı tanıyan Kahraman Bey varmış hattımızda. Kahraman Bey. Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi bu Abdi Bey e, Gülnaz Hanım'ı kaçırmış, zorla istismar etmiş. Hiç şahit oldunuz mu bunları? Ya yani Duydunuz mu hiç? Öyle bir şey yok. Beni aradılar. Abdi Bey Gülnaz da yanında. Evet. Konuştum yani ben yanında mutludur dedi. Gülnaz da konuştum. Yani zorla morla bir şey yok yani. Abdi Bey'le ilişkim yok diyor ama vardı yani. Ha vardı ilişkisi. Ne? Abi gittikten sonra beni aradılar. Biz artık kendisi de Abdi Bey'le görüştüm ben sana. Ne dedi size Gülnaz? Ya Gülnaz dedi ki ben mutluyum dedi. Savaş var da at vermeyin falan dedi. Kaçtım dedi. Şu an dedi. Razıyım dedi. Konuşula yani. Abdi Bey mesela Savaş da ben akrabam olduğu için. Ama Bilgi Gülnaz bize diyor da. Yalan söylemeyin. Akrabanız olabilir ama akrabanız olduğu için o şansı Vallahi tutuyorsunuz. Ben hiç yalan söylemedim. Ben öyle bir söz de söylemedim. Öyle bir cümle yani. de kurmadım. Kurdum kurdum. Ben Abdi Bey'le şey yani mutluyum dedim. İyiyim dedim. Maalesef. Ya ben niye yalan söyleyeyim yani? Yalan değil. Siz sözleriniz ya yalan. Senin yani bütün konuşukların yalan. Sizin Sizin yalan. Bütün konuşukları yalan. Sizin yalan. Sahtekar olduğunuz gibi onun gibi sahtelik olduğunuz için her şeyi söylüyorsunuz burada. Niye? Niye? Telefonda bir şey oldu. O da sahtekar sizde çünkü. Bu Kahraman Bey'i tanıyor musun Gülnaz? Yok tanımıyorum. Akrabası mı diyorsun onun? Akrabası falan olabilir evet onun gibi yalanlar Neden yalan söylüyor söyleyebilir. Neden Kahraman Bey? Çünkü o adam da yalan. Her şeyi dobra dobra söylüyor ama yani iş oluyordu da işte. O da mı yalancı? Evet. Ya. Onun gibi bir yalancı o da. Sen niye gülüyorsun Savaş? Sahtekar. Ablacığım o aradığı kişi adam, Kim o tanıyor musun Kahraman? Tanıyorum tanıyorum. O aradığı kişi 5 vakit namazında niyazındaki bir kişi. Kahraman Bey. Buyurun. Günlaz diyor ki doğru söylemiyor. Beni kaçırmıştı Abdi. Günlaz yalan konuşuyor. Ne kaçırma ne bizzat. Abdi Abdi aradı beni bizzat konuştum ben kendisine. Yalan söylüyor. Ne yalan siz söylüyorsunuz. Günlaz hep yalan söylüyor. Yalan siz söylüyorsunuz. Benim adım da anlıkta tamam. çıkmayın oraya. Kahraman Bey siz Bayağı. Abdi Bey'in akrabası mısınız? Yok yok Abdi Bey burada ustadı. Kalitçiydi kendisi çalışıyordu burada. Nerede yani siz neredesiniz Nur, şu an? Nurdağ'da Nurdağ'da. Nurdağ'ın Gaziantep Nurdağ'ında çalışıyordu Abdi Bey öyle mi? Evet usta da o aralık o zaman burada gelirdi. Bekar adamdı. Bekar Onun neyine kaçtı ben de bilmiyorum açısı da. Onun neyine vuruldu kaçtı ben de ona anlamıyorum. Yani kaçma Abdi... falan bir şey yok. Siz uyduruyorsunuz. Birlikte mi kaçmışlar? Siz insanlara uyduruyorsunuz bunları. Birlikte kaçma. Bu mutlaka Abdi beni aradı bir zaten. Ben yüce beni aradı böyle böyle günler yanımda dedi. Evet. Ya daha komşuna bir şeyler var. Daha önce de bu günler ne yapmış? Yani bir söyle de ben söylemek istemiyorum. Yani söyleyin söyleyin ne yapmış de. ne yapmış? Söyleyin. Ya bahçebilir ben işte oturmuş kalmış ne etmiş. O da savaşı üzerine suç atıyordu. Savaş böyle yapmış böyle cemaate çıkıyor. Yani bayağı konuşuyor da ben acaba mesela yalan söylüyor günler hep yalan. Kimle, bir dakika şeyi aradım. anlayamadım ne, Kahraman ne? Bey. Kimle oturmuş kalkmış neyin suçunu atmış Savaş Bey'e? Ya şimdi bu günler Abdi Bey beni aradı. Evet. Ya dedi işte günlerde zünnlük yapıyormuş dedi. Ondan sonra eşkitlik yapıyormuş dedi. Ondan sonra başka birileri gelip kötülük yapmış dedi. Başka birileri gelip Gülnaz'a mı kötülük yapmış? Ee, öyle demiş. Gülnaz kendine öyle söylemiş Abdi Bey'e. Savaş da onu Ondan koruyamamış sonra... öyle mi? Ee, savaş onu koruyamamış. Abdi kendini korumuş. Baksana. Abdi... Dünyaya gel. Yani ben diyor, kimse kurmaz. Ben önce Allah yan sonra kendim kururum. Peki, Peki bu Abdi ile sizin iddianıza göre Gülnaz'ın ilişkisi Savaş Bey'in evindeyken mi başlamış? Tabii. Evet. Peki o da siz... sizin gibi yalan. Bunlar hiçbiri doğru değil. Ya yalan da araştırın numarayı. O zamanı bu zaman gittiği zaman tarih araştırın. Bana atlatın açılsın. Ben numaram eski numaramdı. Aradıram aram da meydana çıkar. Oradayken ona benim için bir sevgim için bulunuyor. Abdi Bey Araştırılsın. Abdi Bey nerede? Ben daha o, o zaman bu zaman görüşmüyorum. Bir ara aradıram ben odur yani. Hı hı. Sonra görüşmüyorsunuz. Görüşmüyor. Yani Yok, sizin bildiğiniz... Yani zaten buradan kaçtık gittiler bunlar. Kaçtılar gittiler Abdi Bey'le diyorsunuz. Aynen. Kaçtık gittik. Aynı savaşın dediği bir çizlikten mi kalıyor? Ne mi kalıyorlar bunlar? Ne diyeceksin Gülnaz? Yalan Esra Hanım. Birlikte kaçtık. Yalan Kaçma şu bu gibi olay yok. Kaçsam ben kaç defa şikayetçi olmuşum. Ne diyor olayım? Tekersin. Neden Gülnaz herkes yalancı? Niye yalan söylüyor? Yalan Esra Hanım. 
Bir tanesi çıkıp insan gibi demeyen doğru söylüyor. Herkes yani. şey yalan da sen doğru musun? Sen doğrusun. Ben doğru yalan anar hazır saklar da kikir diyor bir durda. Yüzsüz yüzsüz. Peki doğru ne Gülnaz? Eşol aydın o zaman sahip çıkaydın ailene yuvana. Ne diye çıkmadın o zaman? Ben sahip çıkıyordum. Sahtekar. Sokağa sürtenes ben. Atan sensin benden. Ben sen hiçbir zaman sokağa da atmadım. İyi Yalan söyle ben rapor almadım. Hadi yanlış şey oldu. Almadın ya. Kafam vurdu da balon gibi şişiren bendim herhalde duvarlara. Dövüyor i̇çki, muydun içki, Saraş? Evet hakaret şiddet. Ha? Vuruyor Hayır. dövüyordu. Dövüyordu Esra Hanım yemin ederim hayatım Şiddet sana. uyguluyordu sana. Evet. Öyle mi Saraş? Çocuklarıma da. Çocuklarım benim yanıma geldiği için anne diye ağladığı için bunu vurduğu zaman söyleme. çocuklarımı da tutuyor itekliyor atıyordu. Ben. Evet. Çocuklar da itiyordu. Ne diyorsun Savaş Bey? Ablacığım bir şey diyecek sözüm yok ya. Bu böyle konuştuğu sürece. Çocukları dövüyor muydun? Ben Dövüyor onun saçlarını tezle zarar vermem ya. Normalde çok şey hani sevecen görüküyor ama çocuklarını seveyim görüküyor ama. Ben de çocukları döverim de buna hiç zulüm Çiftet yaparım. Çiftet uyguluyordu Esra Hanım. Yediğiniz Yalan önünüze yok. de yemediğiniz arkanızdaydı. Gözünüzde dizinizden tuzlu. Karşı komşumuz sahne. Senem teyze sağ mı öldüm bilmiyorum. Herkes Sağ olsaydı illa ki yalanlar meydana çıkarırdı. Hatta bir ben gün üstüne geldi. Ben öyle başımış bir insan değildim. İş adamıyım. Benim dükkanlarım vardı. Bu beni yani döverken şiddet duygular kafamı duvar çarparken es, komşumuz üzerine geldi. Yalan söyledi. Komşu gördü evet. şey yaptı. Yalan buna dedi ya Allah'tan kork dedi. Peki bu, yazık yazık dedi. Yani sen o zaman niye çocuğu buna bıra- yani bırakmasaydın keşke madem bu kadar tehlikeli bir adam bu. Ha? Onun belasını versin ben Allah'a bıraktım onları. Allah da yani. çocuklar peki çocuklar çocukları mı? bırakamayız. İşte çocuklar aynen görmek istedim hocam. Ben yani Esra Hanım defalarca görmek istedim. Çocuklarımı almak istedim. Ben çocuklarımla vazgeçen bir insan değilim. Geçmek istemeyi de değil. Hiçbir zaman arayıp ben da sormadın. Da, çocuklarını da aramadın. Depremden Esra sonra Hanım. da aynı TV yayın arkadaşları aradı. Çocuklarını seni görmek istemiyor. Çocuklarını sen unuttu. Sen de çocuklarını unut gibi şeyler söyleyip telefonu kapattı. Doğru mu? Doğru. Evet. Canlı yayında Hı-hı. da konuştum. Ben bak Mavir. Benle konuşmadın abi, ama sen yalan söyleme. Şey kurdu. Ben referans konuşması Mavir, kurdu. Mavir TV yayın konuştum, arkadaşlarını da aradı. Konuştum yerde telefonu böyle. alıp çocuğumun önünde kapattılar. Hı hı. Çocuğum konuştuğu duygularını da alın ben öyle de onunca değil, öyle oradan kapattım. Nasıl telefonu Savaş izmize. söyle. Abi evet ben aradım, doğru yani. Depremde nasıl oldu? Hep ben aşağı yürüyor bir daha kendi yalanlarını söylesin biraz da. Yok hayır dedim ya dedi. Sesini Sa- biraz yükselsene Savaş kızların, çok az geliyor. Kızların ha? dedi nasıl dedi kızların iyidir dedim. Durumlar ya dedi onun dedi annesi konuşacak konuşturalım mı dedi. Ya dedim annesiyle konuşmazlar dedim. Çünkü bunların anneleri öldü. Konuşmazlar. Sen anneleri öldü dedin sen. Beyiz kesmişsin ya tabii. Çünkü bizim annemiz öldü diyor. Bizi bırakıp gittiği gün Duydun mu? O cümleler kuracak insanlar değil Esra Hanım Bunlar yalancı nasıl bir saatte kere olduklarını biliyorsunuz Belli mi? Her zaman Bizim bak ne Her yapalım biliyor musun? Savaş izin verirsen çiftet. bizim ekip arkadaşlarımız gidip senin çocuklarına bir konuşsun Tabi konuşsun konuşsun Hı hı Gitsin bir konuşsunlar, konuşsunlar ekip arkadaşlarımız. Evet isterim ben de konuşsunlar. Gülnaz'la sen yarın bir e, gerçek gün Evet çocuklarım da burada işte görmek isterim Esra Hanım. Bunların bütün yalanlarda ben ilgilendim. Sen peki sen isteğini söyle ben şimdi ne istiyorsun burada. sen? Ben çocuklarım için buradayım. Sen çocuklarını yanına almak istiyorsun. Evet. Ne görmek diyeceksin Savaş? Görmek istemek istiyorum. Çocuklarını yanına mı alacaksın? İster onay verirse Ama ister vermesin. Ama çocukları kabul edersen Hanım. söz velayetini vereceğim buna. O zamana kadar beni buna. çocuklarıma mahrum Hı-hı. bırakan kendiler bundan bak sonra kendiler diyor, olacak. Bak ne diyor bak ne diyor. Söyle. Çocukları Söyle. hem Nerman hem Hilal eğer seni kabul ederlerse söz Allah bir velayetlerini geri sana vereceğim. Kabul ederler tabii. Söz veriyor. Sizin yalanlar ben zehirlemesek benim evlatlarımı. Ben söz veriyorum velayetlerini sana geri vereceğim. Ne düşünüyorsun Vesile Hanım? Ve bu muhabirle konuştuktan sonra da benim kızım dedi ki görmek ister misin? Annen dedi kızım dedi evet dedi. Bir Gülnaz bir şey söylüyor bak. Efendim. Madem eşin çok kötüydü. Boşansaydın annenin yanında gitseydin ondan sonra evlenseydin. Niye evet. Abdül'e kaçıyorsun? Güvenmediğin bir adama çocuklar nasıl bırakıp gidiyorsun? Ha şunu da söyleyeyim. Bir kere Abdül'e kaçmadım. Bu sana bir... çocuk te- teslim edilmez. Bunu sana söyleyeyim onlar da aynı senin gibi yaparsın. Kesinlikle. Ben sana inanmıyorum. O Kesinlikle. yalancı bu yalancı bir sen mi doğrusun? Evet. Seni kimse zorla da yanında tutamaz. Gayet senen güçlü yani. Gayet güçlü senen. Hiç kusura bakma. Yaptığın her şeyi kendi isteğine yapmışsın. Hiç kusura bakma. Vallahi kesinlikle. Sana Herkes ne diyor, ne söylüyor, beni ilgilendirmiyor. Beni ve ben Allah çocuklarımı ilgilendiriyor. Görüyoruz biz seni, biz seni görüyoruz. Yılmaz Bey, siz bir ya erkek olarak şey görüyorsunuz. Her şey görüldüğü gibi değil bakalım. Oradan. Esra abla, ben burada tamam, e, Gündem Hanım çok fazla yalan konuşuyor. Bizim burada aklımızda dalga geçiyor da, biz her şeyin farkındayız ama burada e, sadece tek taraflı bakmamak lazım olaya. E, Savaş Bey, ben şurada şu soruyu yönetmek istiyorum. Siz ee, baştan beri Gündoğan Hanım'ı niye kabul etmediniz? Evet. Aileniz, anneniz, babanız tarafından diyor ki kafama vurdu diyor, balon gibi evet. şişirdi diyor. Bir kadına, bir karısına insan Yemin bir ederim. Allah'ın emanetidir değil mi? Dini nikahlı evet. çocuklarınızın annesi. Niye şiddet uyguladınız? Yani bunun sebebi neydi? <gülüyor> biz bunu muydunuz? şiddet uygulamadık. Bir. bir İkincis
Bir kere yüzümü evet, güldürmedi. Evlendim günden beri. Hep de yok hep şiddet. Bir kere misafirliğe gidiyoruz. Kendi akrabalarının yanıma. Evlendikten bir ay mı? Bir yıl sonra. Gittim yerde tokat nasıl geldi yüzüme bilmiyorum. Şoka uğradım. Allah da kendisi şoka uğratsın. Annesi mi ablası mı bir şeyler söyledi bilmiyorum. Gitti yerde hani artık. Bir vurdu yüzüm balığım gibi orada onda geri yüzüm döndüm hani eve geldim. Eve geldim diyerekten bu sefer de evde de bana şiddet uyguladı. Dövdü Bunu seni. da kayınbabam şahit oldu rahmetli mekan cennet olsun. Bak sağ olsaydı o beni zaten biliyordu tutardı yani. Sen savaşla evliliğinde hiç mutlu olmadın mı? Kesinlikle. Beni mutlu etmedi. Bir tek yani bir damla sevgi istedim onu da vermedi. Hmm. Keşke o şikayetçi olmayı savaştan sana vurdu diye şikayetçi olsaydın. <gülüyor> Peki çocukları alıp niye babanın evine gitmedin? Kaç defa da küs gitmiştim de var zaten Esra Hanım. Bunun yüzüne işte hakaret, şiddet, dayak derken işte vesaire Tabii vesaire şeyler. Benim duyulamadım. kızım büyük kızım bir, bir buçuk yaşındaydı o zaman kucağımda. Annemle gittim. Rahmet babam işte ilk buraya geldiğinde yani evliliğimizde <gülüyor> daha çoluk çocuk yok da meydanda. Kızım gel giderim dedi. Bak bunlar böyle yapar şöyle yapar dedi. Rezil olsun dedi. Keşke de dinleseydim babam dinlemedim. Peki Gülnaz senin bak mesela e, abla. Evli birinden hamile kalmış. Annen evet. onu bile kabul edip yanına almış. Seni hala ile alırdı eşinden boşansaydın. Yok annem kabul ediyordu zaten ben her... Eder. Yani her Niye anda. gitmedin annene? Çocuklarımla da işte bana İsmail abim yani yaptığı, yaptıysa yani. Ben zaten İsmail çocuklarım yanındayken bir iki gün onlarla kaldım zaten orada. Annemlerde kaldım. Onları böyle götürdüm. Ya, İsmail abim mi dedi sana sen git onu al bunu al diye. Ondan çocuk yap bundan fedahlar. Sen gittin başkalarını aldın lan. Boşanmadın iki tane çocuk pedagladın ve üzerime kaydettin. Boşanmadan mı? İnsan gibi böyle boşaraydın. Niye gel boşanmadın ya? Adresini belli etmedin. Bir gün... Her şeyi yaptın ettin üstüne eline sağlık. Belli belli zaten belli. Üstüne Dava almıyor zaten. Durumda, savaş. Efendim? Dava ne durumda? Boşanma davası. Ee, 12. ayın 7'si 2022 yılında sonuçlandı mahkeme. Boşanma. Boşandılar evet. ama... İki tane çocuk senin üzerine değil evet, mi? Evet. İki tane çocuk üzerime kayıtlı. Hiç benimle alakası olmayan çocuklar. Biri 2020 doğumlu, biri 2022 doğumlu. Hmm. Bir daha söyler misin doğum yıllarını? Biri 2000 doğ şey 2020 doğumlu. Hı hı. Biri de 2022 doğumlu. E tamam. Bunlar o zaman biri Abdi'nin çocuğu. Evet. Büyük Cennet diye bir kız var. O Abdi'den olma, öbür oğlan da değil. Ali de öbür şu ankinden olma. Değil, Artık başkasının da tamam. çıkabilir. Bir dakika. Evden ne zaman gitti? Bu 2019. 2019'da Ocağın gitti. 17'si 2019 günlerden perşembe günü saat 12'de gitti. Hey, o kadar hatırlıyorsun <gülüyor> evet, o savaş. Ölürüm de onu unutmam o tarihi. 2019 Çünkü gözümün önünde. Ocak. Ayın unutma. 17'si Ölüm saat 12 günlerden öyle. perşembe günü. Ne kadar iç, içselleştirmişsin savaş evet. ki bunu. Çok üzüldüm. Çünkü musun? gözümün önünde gitti. Hastaneye gidiyorum dedi. Gitme dedim halde çekti de gittiler. Gidersin dedim bir daha da böyle girmezsin dedim. Ve gidiş, o gidiş tamam. oldu. Üzüldün mü Savaş? Nasıl üzülmem ya? Hı? Daha yeni bu düne kadar kendimi Onun toparlayamadım ya. Düne kadar yani. daha kendini toparlayamadım. Evet depremden sonra geldim de biraz kafamı dinledim. Ev yıkıldı her şey bitti de memleketten ayrıldım da geçmişimi unuttum. Peki en çok neye üzüldün Savaş? Çocukların annesiz kaldığında unut. Çocukların annesiz kaldı diye üzüldün. Evet. Hı hı. Beni sırtımdan vurdu. Hı hı. En sevdim en dostum dediğim insanlar... En kötü zar gününde beni dar gününde bıraktı gitti. Öyle mi? Öyle ya. Sen öyle zannet. Sen benim sırtımdan han... Diyordum affedersin yani ekmek ha. evine bakmıyordu. Nasıl Esra bakmıyordum ya? ya ekmek getirdin ekmek getirdin ekmek, getirdin, ekmek yüzüme ya. vurduğuna bile annem şahit. Lan benim dükkanım getirdin vardı ekmeği. aramım vardı paralarım vardı sen Lan nereye gidiyordun ya? Beni sanki karbon biri sanıyorsun ha? Her şeyden biliyor zaten suçlu insanı. Ekmeğe muhtaç gibi konuşuyorsun sen. Muhtaç tabii. Ben şimdi sen ekmeğe muhtaç ben çünkü orada konuşuyorsun. Ya nasıl? Sanki evimdeyim de herkese dilençilik yapıyordum resmen ben ya. Ondan salça dilenirdim affedersin. Ya, ya yalan söyleme Allah için yalan söyleme ya. Yalan değil. Bunlara şey şahit olanlar da var. Hepsi yalan. Yok sende bir akıllı olsa evin içinde tereyağında balık kızartılır mı? Ne Söylüyor. Akıl mantık olsa böyle bir şey yapar mı evin içinde ya? Hı -hı. Tereyağında balık kızartılır mı? Şimdi Yalan bak söylüyor. şunu Tereyağı söylemek de, lazım. Yadır, 2019 tamam. Ocak'ta gitmişsin ya. 2020'de çocuğun oluyor. O zaman o çocuk tarihe baktığımızda Abdi'den canım. Doğrudur Abdi'dendir. O da öyle biliyor. Bunlar da öyle biliyor ama bu şahıslar zaten... E kimden o zaman bu? Ondan değil Esra Hanım. Kimden? İlyas babası. 
İlyas ne, ne ara İlyas o zaman tanımıyorsun ki nasıl olacak? İşte zaten onun yanına gelip gittikten sonra. Anladım. Onun yanına 2000 nasıl ya? 20'nin 11. ayında çiftliğe gidiyorsunuz. O çiftlikte traktör sürerken videom var senin videon. 2020 ya çocuk. Haziran. Çocuğum, sen 2020 evet, Haziran. Bak ha. sen 2019 Ocak'ta gidiyorsun ya. 3 ay içinde hamile kalsa zaten 2020'de doğum yapacağım. Bak bu tanıdığı. İlyas yok da. 25 Ağustos'u ya. Bu İlyas'la 25... ne zaman tanıştın? İlyas da işte o an. 2021 içinde... an vardı. O an içinde yani. Çiftlikte nasıl... tanışmışlar da. 2020'nin Bir dakika, sonlarında işte. Bir dakika ikisiyle senin aynı anda mı ilişkin vardı o zaman? Yok diğeri değil. Nasıl? <gülüyor> yani on, çünkü zorla yanında tanışarız beni. Tamam o Abdi ile ilişkin vardı. Yani birliktelik yaşadın. <gülüyor> Sana zorla sahip oldu senin iddiana göre. Evet. E, öteki adam ne zaman geldi İlyas? O işte fazla sununa kadar. Ne zaman? 2-3 gün bir hafta gibi yani kısa zaman. Bir hafta sonra mı? Evet. Neyden bir hafta sonra? Yani o durumda. O durumdan bir hafta sonra Hı -hı. geldi. E, o zaman siz ikisiyle aynı anda o birlikte oldun. Ablacığım ne dediğini bilmiyor saçmalıyor bu ya. Yok yok ikisiyle aynı anda birlikte oldun. Yok. Yani sen aslında bırakmamıştın onu da. Değil mi? Ben bırakmıştım mı? Evet. Abdi'yi bırakmamıştın ama. ama o sırada İlyas'la birlikte olmaya başladın. Yani. Evet. Tanıştığımız O zaman için. babası kim? Ben o çocuklarına sahip çıktığım için o da hani olursa eşim bu olsun diyerekten yani şey yaptım. Tamam ama şöyle olmuş hani onu belirleyelim ki sen o sırada hem Abdi'yle hem İlyas'la birliktelik yaşadığın için aslında çocuk kimden belli değil. İşte ya o ama Abdi'den ben değil. Evet. Yani. Ablacığım Abdi'den o ya. Da. Çünkü onu bilemeyiz. Bazen şimdi ama birliktelik yaşıyorsun. Ama benim bildiğim kadarıyla babası İlyas onun. Abdi falan şu bu hikaye. Çünkü yani. neden Gülnaz? Birliktelik yaşıyorsun ya. Evet. Sonra 3-4 gün bu birlikteliğin e, meyvesi çocuk olabilir. Yani sen birliktelik yaşadın o gün olacak diye bir şey yok. 3-4 evet. gün boyunca ya da hatta bir hafta boyunca o şeyler canlı yaşıyor yani. Evet. O yüzden yani Abdi de olabilir. Zannetmiyorum mesela. Çünkü önden yani öyle bir şey yok. Dediğin gibi hem ben onu yanıma da sokmuyordum zaten. Ne bir sesini yükseltsin. Yani ya. yanıma sokmuyordum. Mesela rahatsızdım. Ama sana zorla sahip oluyormuş ya zaten. Ondan o dönemden evet sonra. E tamam zorla yapıyorsa zorla da olur. Madem. Yok ama zannetmiyorum işte değil mi? Olmadı onda çünkü. Olsa yani o kadar hastaneye falan gittim çıkardım. Çünkü bu, şimdi düşünün 2019 Ocak'ta kaçıyorsunuz. Ne kadar birlikte oldu Abdi ile? Aşağı yukarı 9-10 ay. 10 ay birlikte oluyorsun. 6 ay sonra hamile kalsın. Zaten o sırada 2020'de, 2020'de de çocuk oluyor. O çocuğu da Tarsus'da, Tarsus Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirdiği gün bir gün sonra hastaneden kaçıyor. Beni hastanede aradılar. Niye kaçıyor hastaneden? Günaz eşiniz çocukla beraber izinsiz çıktı ayrıldı diye. Ve evet. bir gün sonra da geri hastaneye tez gidiyorlar kontrole götürüyor çocuğu. Yalancı. Ben kendi gönlümde çıktım. Hastaneler görevler kendi çıkardı. Ya ben nereden bileceğim senin orada doğurduğunu onları yaptığını. Görevler kendi çıkardı. Yalan söylüyor. Neden Beni çıktın sen hastaneden? Beni aramasalar sormasalar. Görevler kendi çıkardı Esra Hanım. Kim çıkardı? Oradaki görevler kendi hani. Fazla yani çıkmıyor artık. Tutmuyorlar yani. Evet ameliyat olan bir insanı. O zaman bir iki günden fazla tutmuyorlar. Ben nereden bileceğim artık. senin orada doğum yaptığını, orada çıkıp gittiğini habersizdi. Bir gün sonra geri hastaneye geldiğini. Oradan söylemeseler bana. Beni arayıp da sormasın. Her şey kendin gön gönlük bir yaşamış gibi yani anlatmıyor da. Ya ben anlatma bence yani. yaşamadım. Biz de aradılar söylediler. Ben de öğrendim. Ve annenin evinde dünyaya getirmedin yalan mi? Hakaretlerini, şiddetlerini kabullendemediğin gibi yani. Bak, Öğrenirsin her şeyi. Şunu söylemem lazım ki insanlara yanlış bir mesaj vermeyelim. Evet. Eğer şiddete uğruyorsanız gidin polise şikayetçi olun. Eğer kocanızdan memnun değilseniz gidin boşanın. Ama... Gidip bir erkekle kaçmak, bir ilişki yaşamak bu bir, bir yol değil. Gerçekten evet. yol değil. Çoluğunu, çocuğunu alacağını annen de kabul ediyor. Ne kadar şanslısın. Evet. Gideceksin kendine başka bir dünya kur. Boşan bu adamdan. Evet. Neden başka abdesti, abdesti, ilyası ne gerek var? Sonra sen bir kendine gelirsin. Ondan sonra bir ilişki yaşarsın. Ama evet. bir adamdan bir adama gidince bak çocukların soy bağı değişiyor. O onun üstüne kaydoluyor. Öteki çocuklar... E, rezil oluyor yani senden yani. uzak kalıyorlar. Oysa ailen de kabul ediyormuş. Çok gerekli miydi Abdi? Babam gibiydi diyorsun zaten. Ne vardı Anlarsın. burada zaten genç adamı bırakmışsın. Evet, başıma ne yaşlı... geldiyse zaten bunun yüzünden geldi Esra Hanım. O Abdi yüzünden. Getirme buraya koyma dediğim halde getirdi emize koydu. Nereye koydu? Ev üst kata. Yani Abdi'yi eve kiracı olarak getiren savaşın evet. mı suçu var? Evet. Getirme e, dediğim halde getirdi. Evimize geldi birlikte mi olacağız? Getirme dediğim halde getirdi bir. 
Ve Ay, bana Abdiye de bak. Bana He. terbiyesizliğin yaptığını da biliyordu. Bak, Abdiye, bile bile de yani beni suçluyordu. Tövbe yani şimdi insanların tipleriyle ilgili bir şey de söylemeyeceğim ama Abdi de Abdi yani. <gülüyor> Yaşlı bir amca. Doğru evet. yaşlı. Bak Abdi'ye bak Gülnaz evet. bir baksana fotoğrafına. O da Gösterebiliyor muyum? Aynı bu işte. Gösterelim bir Abdi'yi bir görün. Merak, yani insanlar da bir görsün akıllarını da canlandırsınlar. <gülüyor> e, Savaş Bey siz niye kiracı olarak getirdiniz Abdi'yi? Ablacığım bu sokakta kaldı. Bunun oturduğu evi yıktılar. Kiracıydı bu. Bana dedi sen evin üstü boş. Ama Gülnaz onu istememiş. Evet. Öyle bir şey yok ya. Ha? Kabullenmedim. Bana söyledin onu. Öyle bir şey var mı? Yokmuş. Öyle bir şey var. Söyleseydin. İlgin var mıydı acaba? İçmekten aklın var mıydı senin acaba? Yok muydu aklım? Nereye gitmişti benim aklım? İçip içip sızıyordun. Yerde debeleniyordun. Komşular bile şahit ediyordun. Yerde debeleniyor mu? Evet. Ben? O iş, maddeyi kullandığı zaman Esra Hanım size yemin ederim. E, önce Allah'ın huzurundan sonra insanların huzurundan. Yerde debeleniyordu resmen bildiğin takla atıyordu. Peki Gülnaz bu yani bu gelen Abdi Bey... Nerede yaşıyordu yani aynı evin içinde miydiniz? Yok ya üst katta ayrı kapısı ayrı yolu kapısı ayrı, ayrı, bak, evet. ayrı bir ev. Evet, Size evet, gelip bir gidiyor muydu Abdi? Evet üstüne. geliyordu. Niye geliyordu? Gelmiyordu ablam ben geliyordu anne Esra sablası abi. vardı. Geliyordu yalan söylüyordu. Onlarla söyleyeyim. sohbet etmeye inermiş aşağıya. Geliyordu kapıyı çaldı dışarıda ben açmadım. Onlarla sohbet Annemle dışarıda oturuyordu ya annemler ne yani oturmuş sohbet etmiş. Hep geliyormuş Abdi Bey de. Evet. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bence de evet. şimdi sen de hani iyilik yapmaya çalışmışsın ama bir başka adamı da yine böyle bu kadar yakın şeyine hiç acıyıp almakta. Yani ben ben karşı ben tarafı suçluyum da. Hep bir sözler var ya çok acırsınız yani başınıza bir şeyler gelir diye. Ee, ben tamam acıdım. Ben yan, en büyük hatayı evime koymakla yaptım. Üst kata. Ama öyle ben yaptıysam sen de bana ayıktırsaydın. Gitmeseydin. Savaş sen de burada Bekleseydim. aslında istediğin ben şey iki tane ayırtırdım. çocuk var sana ait ol yani senin çocuğun olmayan iki çocuk senin üzerine evet, bunları abi. üzerinden düşünmek evet. istiyorsun birincisi bu bizim ekip arkadaşlarımız da gitsinler Gülnaz hı hı. Ee, bir görüşsünler senin çocuklar bakalım ne diyecek evet, senin anladım. isteğin ne bana söyle çocuklar burada mı çocuklarını şurada bu, bu an ya şu an burada mı görmek istiyorum çocuklarını miyim? görmek istiyorsun evet. sen de bir arkadaşlarımız görüşsün ee, Savaş bak ne dedi Çocuk gelmek isterse dedi Çocuklar kabul ederse ben çocukların velayetini Gülnaz'a da veririm dedi ee, Savaş da böyle bir söz verdi Gülnaz çocuklar seni izliyordur Bir seslenir misin Çocuklarım Sizlere o gün de seslendiğim gibi Annenizi duymazdan gelmeyin Benim yaşadığım durumu siz yaşasaydınız eğer Umarım annenizi anlardınız kuzucuklarım. Ama Allah'ım size yaşatmasın. Ben yaşadım sizler yaşamayın inşallah. <gülüyor> Sizlere kavuşmak istiyorum. Gelin sevgi kucaklayayım annenin gülleri. Sizlerin hasretine yandım kavradım bu zamana kadar. Çocuklarına kavuşmak istiyor Gülnaz. Onları özlediğini, yaptığı yaşadıklarından pişman olduğunu, mecbur kaldığını söylüyor. Gülnaz'ın hikayesi de... Evladını bırakıp da gitmez keyfinden. Uzunlu yuvasını terk etmez. Seni seyredenlere de örnek olsun. Kadınlar böyle bırakıp evet, gitmesin. Çocuklarını da yanına alsın. Evet, yaşatmasın. Bunu yaşayan ve çeken bilir. Hanım. Çok pişman olduğunu söylüyor. Kimse evet. gidecekseniz de evden çocuklarınıza alıp gidin arkadaşlar. Hiç çocukları asla hele memnun olmadığınız kocalarınıza hiç bırakmayın. Madem siz memnun değilsiniz çocuk niye memnun olsun? Bakalım inşallah çocuklar görmek ister. Belki affeder çocuktur senin duygularını anlamıştır. Bir bakalım bir ulaşalım biz konuşalım. Şimdi diğer konumuza geçelim. Ayşegül bana bir fikir verdi. Hani şeytanca bir fikir. Siz böyle kandırdınız eşinizi. Kandırdım. Ben çok pişmanım. Pişmanlığım iftiradan dolayı. Şimdi eşiniz ilk defa mı bunları duyacak? <gülüyor> Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Mustafa Bey. Efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. 
Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan geliyorsunuz. Siz de çocuk özlemi çekiyorsunuz evet, öyle mi? Evet 10 gün 11 gün oldu. 11 gündür çocuğunuzu evet, görmüyorsunuz evet. neden? Ee, eşim aldı gitti. Ben işteyken e, evden almış gitmiş. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben normalde o eşimin gittiğinde motosiklet tamircisiyle ilgileniyordum. Hı hı. E, eşimin aradım telefonla ulaşmaya çalıştım. Ben evde değilim dedi. Neredesin falan dedim. E, hepten şey yaptı. Telefon... Eşiniz kayıp mı Mustafa Bey? Ya yani normalde kayıptı ama şu an nerede olduğunu öğrendim. Neredeymiş? Şu an annesinin yanında. Ankara'da. Annesinin yanına gitmiş eşiniz. He, ama 10 gün içerisinde dün gitmiş. 10 gün içerisinde nerede olduğunu bilmiyordum. 10 gün içerisinde nerede olduğunu bilmiyorsun. Yani bana, 10 gündür kayıptı aslında. He, gün. Aynen bana e, şey diyor kadın sığınma evindeyim diyordu. Ama ben kadın sığınma evinde olduğunu düşünmedim hiçbir zaman. Çünkü sürekli telefonu açık durumdaydı. Hı hı. Ondan dolayı pek şey yapmadım. Ama çok merak ettim. Oğlumu özledim nerede olduklarından. Bir, ne kadarlık oğlunuz? E, 12 aylık bir 12 yaşına girdi. 12 aylık bir yaşında oğlunuz var. Ne kadar zamandır evlisiniz? 3,5 yıl falan oldu. 3,5 yıldır. <gülüyor> Eşiniz kaç yaşında? Eşim 22 yaşında. Siz? Ben 31 yaşındayım. 31 yaşındasınız. İlk evliliğiniz evet. mi? Evet. İlk ev, severek evlendiniz. Evet, aynen. Nasıl tanıştınız? Ee, sosyal medyadan tanıştık. Hı -hı. Ee, bir arkadaş vesilesiyle ama biraz kötü bir durumdu ama sonradan iyi oldu. Hı -hı. Ee, Nasıl kötü bir durumdu? Yani şöyle kötü bir durumdu. Benim bir aşka bir önceki bir konuştuğum bir kız vesilesiyle eşimi bulmuş. Hı -hı. Ama onda evli değiliz tabii ki de. Normal arkadaş olarak tanışıyorlar. Evet. Ve benim konumu onu anlatıyor. O konuyu da anlattıktan sonra... Ne konusu bu? Ya e, beni takıntı haline getirmiş. O kız? Aynen. Takıntı yapmış sizi? Evet. E, beni kazanabilmek için sağa sola e, şey yapıyor. E, beni anlatıyor. Beni bıraktı gitti şu halde bu halde diye. Ve o da diyor ki e, benim eşim bana ver numarasını ben konuşayım. Ve beni arıyor benimle konuşuyor. Ben de diyorum öyle bir şey yok bana takıntı yapıyor falan. Gerçek olduğunu öğrenince biz de... Konuştuğumuzda anlaştık. Yani o arada biz birimizi tanıyınca alıştık birbirimize. Birbirinizi sevmeye evet, başladınız. Evet. Sonra nasıl evlendiniz? Sonra ben e, Kahramanmaraş'tan e, Yozgat'a gidiyorum. Eşim okumaya, <gülüyor> üniversiteye gitti Yozgat'a. Eşinizin fotoğrafı hep kediyle bir fotoğrafı var. Çok da güzel gen, eşiniz gen, var. Gen, teşekkür ederim. Genellikle kediyle. Niye? Kediyi çok seviyor ama... E... Ne güzel baksana kedisine. <gülüyor> Giderken kediyi aldı mı? Eee... Onda götürecek durum olmadığı için bırakmış. Bırakmış hayret Ama şu kedisini. Ama şu an almıştır kediyi. Nasıl almıştır? Eve mi geldi? E, annesinin evinde ve... Ha kedi annesinin evinde. Babasının evinden kardeşine getirttirmiştir onu. Ha getirttirmiştir. Evet. Kedi önemli çünkü evet, ona göre. Evet çok önemli. İlk, ilk, safa, i̇lk safhada yani. İlk safhada. Peki çocukla ilişkisi nasıldı? E, çocukla ilişkisi iyi güzel ama şöyle söyleyeyim. Yani aile içerisinde bak ben hiçbir zaman e, ailemi üzdüğümü düşünmüyorum ama... Ee, tabii her iki tarafta suçludur. Bana çok psikolojik baskı yaptı işim. Nasıl psikolojik baskı yani, yaptı? Yani iş konusunda olsun, işte ev konusunda yani küçük bir şeyi büyütürdü, kavga çıkartırdı. Çok mu kavga ediyordunuz? Evet. Evet. Yani tabii ki benim de bunda hatalarım var. Hiçbir Hı -hı. zaman kendimi haklı görmüyorum ben. Hı -hı. Ama eşimi, çocuğumu çok seviyorum ben. Hiçbir zaman da bırakacağımı da düşünmüyorum. Kendisi boşanma davası açmış bana. Aha, boşanma ee, davası aynen. aç. Ne zaman? Dört gün falan oldu. Dört gün önce dava dilekçesi Aynen. geldi size. Yani karakola gelmiş ama ben daha şey yapmadım. Sadece haberim oldu. Hı hı. Ve sonrasında uzaklaştırma almış eşim benden. Ve bunları kendi irasından yaptığını düşünmüyorum. Peki aile içinde şiddet ee, bu tarz şeyler... Şöyle söyleyeyim. Ben aile içinde çok pek şiddetli bir insan değilim. Ama e, hakkım olduğu zaman orada sesimi çıkarırım. Ses çıkarmak ama vurma falan böyle ya, bir şey yok. Vurma yok ama genellikle benim burada bak kendi ne kadar çok... Oğlunu seviyorsa, yavrusunu seviyorsa ben de severim. Eğer o çocuğum rezil oluyorsa ben orada te değişirim. Çocuğum <gülüyor> rezil ve farklı bir hal alıyorsa. Şu an öyle bir durum mu var? Yani şöyle bir durum söyleyeyim. Ben çocuğumu kaçırdı benden. <gülüyor> göstermiyor. Bana diyor ki mahkeme gününe kadar göremezsin diyor. Altıncı ayda mahkemem Peki var. Peki neden size bu kadar kızgın ve öfkeli? Ee, genellikle şöyle bana yansıttığı iş konusu. Ama ha, normalde iş konusu değil. Nasıl bir iş konusu? Ya işe iş seçiyorsun, iş beğenmiyorsun vesaire. Senin Çalışmadığınızı ga... düşünüyorum. Aynen ama senin kazancın az. Ya ben çalıştım, hep çalıştım ama yetiremedim. Bunda haklı. Ben e, ustalık yapayım dedim. Şu an dediğim gibi tamirci işinde çalışıyorum. Kış olduğu için iş fazla yok. Çünkü hı hı. motor az oluyor. Hı hı. O yüzden aldığım 300-500 lira bir yöymeye akşam eve giderken ekmeğimi alırım. Çocuğumun mamasını alırım. Kendine bir paket sigara bir paket de bana sigara. Hı hı. Evime girerim. Yani e, evin içinde benden bir sevgi bekliyorsa. Eviniz kira. E, kay, kayınbabamın yanında yaşıyorduk iki aydır. 
Kayın babamın yanında. Ha, yani onun eşinizin babasının yanında. Aynen, aynen. Neden? Ee, benim evim vardı. Bir geçmişte bir olan şeylerden dolayı, yaşadığımız sıkıntılardan ne dolayı. Ne oldu geçmişte? Ya normalde ben kaynanam e, benim yanımda yaşıyordu. Ben bir buçuk yıl kendi eş şey e, kiralık evimde oturdum. E, o süre içerisinde e, kaynanam da bizle oturmaya başladı. Peki siz onların rızasıyla mı evlendiniz? Yok, ben e, e, benim ailemin de haberi yoktu. Kendi ailesinin de ama evlenme şöyle Kaçtınız oldu. Kaçtınız mı Kaçtık. yani? Kaçtık. Neden? Çünkü ailem istemez. Kendinin ailesi de senin, zaten Senin Senin ailen niye istemiyor? Ya benim ailem şöyle istemez. E, gidecek durumu yok. Yani dışarı gidemez mesela. Nasıl? Yani gitmez. Babam gözleri görmüyor benim. Evet. Ha, yani öyle dışarı e, şehre falan gidip de bir kız istemezler. E tamam ama onun için senin evlenmek ne niye istemezsin? Ya şöyle ben? söyleyeyim bak ben kendi ilanını açtım. Bak ben sevdim. Ben seninle bir hayat kurmak istiyorum. Benim durumum pek iyi değil ama karnımız doyar dedim. Gelmek istiyorsan beraber gidelim dedim. Hmm. Ben ben seninle suvan ekmek Hayır, yerim dedim. Hayır istemeye niye gitmediniz kızı? Annesine dedim ben. Annesine dedim ki ben dedim seviyorum. Beni beklesin dedim. Beni hmm. beklesin. Ben istemeye geleceğim dedim. Ben dedim seviyorum dedim. Bu o zamanlar Ankara'daydı ve... Annesi ne dedi size? Annesi de tamam oğlum dedi. E tamam kabul etmişler. Kabul niye etmiş işte... ama bana gösteriş olarak kabul etmiş. Ha normalde istemiyor. Ha, aynen. Sonrasında bu şeye gidiyor. Peki istemediğini nasıl anladın sen? Ee, eşim söylemişti. Ha istemiyorlar seni diye söyledi. Aynen. Neden istemediler? Maddi durumu yüzünden e, Mutlaka tabii ki de yani para her şey. Ben bu hayatta para her şey olduğunu biliyorum. Para olmazsa hiç kimse insan değil. Peki bu. tanımak istemediler mi seni? Bir, senin durumunu falan sen anlatsaydın. Yok kesinlikle ben anlattım zaten ama e, o, o sırada beni pek şey yapan olmadı yani takan olmadı. Ailen gelseydi tanışsaydı kabul etmediler mi? Yok bu konuyu zaten söyledim ama sonrasında bana tamam diyor ama sonrasında bu şekilde konuşmuyorlar. Ben yokken. Ben benden habersiz. Gideceğiniz zaman istemiyorlar yani. Evet. Kabul etmiyorlar. Hı hı. Şimdi kayınvaliden Emine Hanım hattımızda bakalım o ne diyecek bu tamam, duruma. Tamam şimdi beni karalayacaktır. Zaten. Emine Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buldum. Ee, kızınız yanınızda mı bu arada? Hayır ya yanımda değil. Ben annem ameliyat oldu. Ben yalnız zaten anneme hastane baktım. Araştırabilirsiniz. Benim kızım başka bir yere gitmiş. Nereye Orada gitmiş? Sınavı... Evet orada davasını açmış uzaklaştırma almış o da biliyor ve kaç kere yanımda da diyor ee, şiddeti de şey, var şiddeti de mi var yok evet yok, şiddeti, şiddeti de yok. var doğdu evden de kaç kere boğdu arkadaşından buldu getirdi ben ablasıyla buldum getirdim söylesin hepsi de yalan hayır yalan benim değil, eşim bir dakika ben de, ben de konuşabilir miyim evet. benim eşim hayır. Beş defa Çünkü kaçtı bu beşinci. Ben beş kere kaçtı. Evet. Bir dakika neden kaçıyor? Bir saniye. Ben konuşabilir miyim? Evet. Ben burada hatalı, suçlu olsaydım buraya gelmezdim. Ben çocuğumu göremiyorum on gündür. Ve her zaman çocuğumu alıp... O Ama tava... siz şimdi sonuçta eşinizi aramak için geliyorsunuz. Evet, evet. Kesinlikle. Beş Şu kere an... niye kaçtı bu kız? Sürekli kaçıyor. Neden kaçıyor? Ben annemden vazgeçemem diyor. Hmm. Tamam mı? Annem olmasa ben yaşayamam. Ben karar... Zaten niye vazgeçmesi mi gerekiyor annesinden? Siz Yok. Kesinlikle. Için? Evimi ayıramıyorum. Annesinin yanından alıp ben ayrı evde oturamıyorum. Hmm. Annesinin yanından ayrılmak istemiyor. Evet. Ben bir buçuk yıl kiralık evde oturdum. Ben bir buçuk yıldır kaynanam benim evimde. Kaynanam da ayrılıyor eşinden. Boşanıyor. Hı hı. Ben bir buçuk yıl yanımdaydı. Benim aileme karıştılar. Her ilişkime karıştılar. Peki Emine Hanım. Sizin kızınız neden beş kere evi terk etti? Ya çalışmıyor. Otur. Bilmeleri var. Şimdi yine onun üzerine telefon ne almış yine mi öyle bir borç yapmış? Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, Mustafa Bey diyor ki ama kayınvalidemle birlikte yaşıyorduk. Ben istemiyordum. Tamam yapıyordum. Onlar kaza maraşa gitti. Tekrar geldi ben de bu sefer ev almadım. Ben gitmeyin dedim. Oğlum hiç buldu çalışmadı. Sizin eviniz mi orası? Sizin eviniz mi oturdukları ev? Evet. Tamam yani ben tuttum burayı. Ha, siz tutun. Siz mi ödüyorsunuz? Evet. Evet. Ben sözleşmem bitmiş. Ben Karama Maraş'tayım. Tamam sözleşmem bitti. Ben ya, tuttum. Ne yapabiliriz? Tamam bir de ben söyleyebilir miyim? Ee, kend... Kahraman Maraş'a gittim. Evimi ayırmak için eşimi de aldım. Eşimi de aldım. Ben konuşabilir miyim? Neden gitti diyor Kahraman Maraş'a? Niye gittin sen? Ben evimi ayırmak için gidiyorum oradan. Benim e, kaynanam sorunlu. Sürekli bayılır numaradan. Tamam mı? Numaradan bayılıyor. Evet eşimi alıp gideceğim dediğim zaman eşim... <gülüyor> e, Kaynanam numaradan atıyor kendini yere. Eşim naramı bozuyor. Hı hı. Ya onu seçeceksin ya beni seçeceksin diyor. Hı hı. Tamam mı? Ben o evde kaldığım sürece borç da ödedim, fatura da ödedim, evimin kirasını da ödedim. 
Ve borca gelince ben borcumu ödedim. En fazla 3 milyar kalmıştı. Kendi gitti oğluna bilgisayar aldı. O bilgisayar borcu var. Onu da benim üstüme atmaya çalıştılar. Peki e, Emine Hanım. Emine Hanım. Efendim? Şimdi diyor ki ben aslında Kahramanmaraş'ta bir, başka bir şey bulmak istiyordum. Ben, Ayrı... ben miydim? Gel miydim? Ben gelmedim. Eşim Niye kaçtı. Gelmedin? Eşim kaçtı. Bununla anlaşmış tamam mı? Annesi ya, yani. ile anlaşıyor. Babama ev yaptıracağım dediniz. Ev yaptırmadınız. Dört ay arkadaşın evinde kaldın. Ben oraya gidiyorum. Düzen kuracağım zaman. Kızın, Niye kızın kaçıyor. Peşinde koşmaktan ben bir şey yapamadım. Kızının <gülüyor> aklını çeliyorsun. Sen diyorsun <gülüyor> ölüme gelme mezarıma gelme diyorsun. Siz hepiniz yalancısınız tamam mı? Ben o çocuğumla... O çocuğumla, o çocuğumla eşimi size yem etmem anladın mı? Size yem etmem. Ben yuvamı bozamam sizin için. Sizin için. Sabah, saat 7'de, saat 7'de eşimi almışsın evine götürmüşsün. Sen sabah gitmişsin. Ev, bir yerden almışsın eşimi evine götürmüşsün ve eşim benden uzaklaştırma davasını kendi aklıyla almaz. Eşimi dolduruyorsunuz ya, benim. Ben burada konuşursam ya, hepiniz ya, bitersiniz. Ben burada konuşursam hepiniz bitersiniz. Benim eşimi çocuğumu bana vereceksiniz. Emine Hanım siz Efendim? mi e, kızınızın kaçmasını ya da o evliliği bitirmesini Hayır, ya, söylediniz? Ya bana diyor bak. Ya, bir dakika bir cevap versin. Bir çocukları var ya. Niye kaçırın ya? Bir kızım daha evlenir. Peki neden gitti kızınız? Ne diyor size? Allah'a geçinemiyorum diyor. Çalışmıyor diyor. O yüzden de kendi açmışlar ama yemin ederim bundan hiç haberim yok. Sizin haberiniz yok. Siz kızınızla Hayır. konuştunuz mu? Yani hani yuvanı kurtaralım, bebeğin şey küçük. Benimle, hiç benimle. Babasının orada bak. İki bir sene benim yanımda yaşadı. Sonra babasının yanına gitti, babasının yanında yaşıyordu. Yemin ederim onu cihazına ne aradım, ne sordum. Hiçbir zaman da aramadım. Yalan söylüyor, Instagram'dan normalde engellemişti. Şu an birbirlerini takip ediyorlar. Tamam. Ve ben, ben, ben de haberini aldım. Ama ben... onun kızı şimdi, o takip eder. Tamam yok, kapıdan ha? alıp Var götürmüş kızını. Daha dün, dün sabah almış gitmiş. Hı -hı. Ankara'da şu an. Peki Mustafa bak şurada bir yanlışlık var. Sen niye ya kayınvalidenin ya da kayınpederin evinde yaşıyorsun? Bak şöyle Abi, bir şey diyeyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O oturdu ya benim ev zaten. Ben tuttum. Benim üstümeydi. Tamam. Sen bir sene ben oturdum. Bir dakika. Ama diyor ki kontrat bitti ben devam ettim. Ya öyle değil işte bak. Ben bir sene oturdum. Ya, ya, ben... O evde oturdum. Kirasını ben ödedim. Tamam. Bir tamam. sene sonra bitti kontrat. Ya tamam bir konuşabilir miyim ben? Bir sene oturdum o evde. Ev sahibi ben aradı kontratım bitti. Bana dedi ki Mustafa dedi bir buçuk lira yaptım eve. Bir buçuk milyardan oturmak istiyorsan üç, üç ay deneyelim dedi. Evet. Tamam ablacığım deneyelim dedim. Üç ay boyunca ben bir buçuğu da verdim. Ondan sonra baktım aile içinde sıkıntılar oluyor. Eşim e, annesinde tartışıyor. Benle tartışıyor. Sürekli birbirleriyle ev içinde psikolojik baskı. Anlaşamıyorlar. Evet. Ondan sonra ben de e, evimi ayırmak istedim. Evimi ayıracağım zaman kaynanam kendini atıyor bayılıyor. Düşman oluyor benle. Eşim bu sefer senin gibi bir kocayı istemiyorum ben. Buna bize bunu yapıyor. Ya ben bir şey yapmıyorum gülüm bak. Ben yuvama ayıralım. Ya sen ben çocuğumla yaşayalım. E tamam doğrusu bu. Ama niye olmadın? Ama ondan niye sonra niye yapamadın diyor Emine. Tamam ondan sonra Bir de bir dinle ben sizi bitireceğim. Bekle benim yuvamı yıkamazsınız siz. Niye ya kayınvalidenin ya suçu ne? Kayınvalidenin Ondan sonra eşimi dışarı... Eşimi, eşimi, bir dakika, bir dakika. Bir, dakika, bir lafım bitmedi. Bir dakika. Dışarı çektim eşimi tamam mı? Mustafa diyor ben senden ayrılmam. Seni çok seviyorum diyor Hı -hı. tamam mı? Ben de seni seviyorum gülüm. Gidelim. Tamam. Mutlu bir şekilde yaşayalım. Binanın kapısını açık unutmuş. İçeri girdi daireye. Ben de aşağıya indim. Eşimi göndermiyordu ikinci kez. Aşağıya indim kapıdan duydum. Buna diyor ki bundan ayrılacaksın, boşanacaksın... Benim ne ölüme ne mezarıma gitmeyeceksin dedi. Eşim de dedi ki ben bundan ayrılırsam çocuğumu alır dedi. Çocuğunu da ver gitsin dedi. Doğru mu bu Emine Hanla? Hayır ya Bak, niye Allah, Allah yuvarda de, abicim bunu dedi. Yeminden dedi billah uyguladı. dedi. Elinden zor aldım. Ben, ben, bak ne diyor şiddet uyguladı Hı? elinden Kesinlikle. zor aldım. Kesinlikle. İşten geldim bir dakika. Bir dakika. Oh. Emine Hanım şiddet uyguladı oh. elinden zor aldım diyorsun. Evet iki kere. Tamam cevabını verebilir miyim? Tabii. Ben? İşten çıktım eve geliyorum tamam mı? Bak bu, bu nadir değil hep olan bir şey. İşten çıktım evime geldim. Ben üç içtimdeki elbisemi çıkartırım. Elimi yüzümü yıkarım. Tamam mı? Çocuğumun yanına giderim. Çocuğumla oynarım. Evet. Gittim. 
Baktım kaynanam öbür odada telefonla uğraşıyor. Eşime baktım hmm. kediyle oynuyor. E, küçük kayınçom da bizdeydi. O da telefonda maç izliyor. Çocuğu da minere koymuşlar yere. Baktım baştan sona kadar üstü pis olmuş. Çiş olmuş. Her yeri Bak, pislik içinde. Yalan. Bak yemin billah yalan. Allah canım alsın çocuğumun üstüne de yemin. Yalan. Üstü başı pislik içinde. Gülüm buraya yalan. gel dedim. Hep Gül, yalan. Gülüm buraya gel dedim. Bu çocuğun hali ne dedim. Hemen geldi baktı dur anneme gösteririm ben dedi. Anneme gösteririm ben dedim. Neyi göstereceksin Gülüm dedim. Annesini çağırdı. Affedersin küfürler ediyor. Bu çocuğun hali ne diye. Ben de orada vurdum buna. Buna sen mi bakacaksın annem mi bakacak dedim. Bu çocuğun hali Ama ne? Ama ne vuruyorsun kıza canım? Tamam Bana, haklısın. Bir bu bir de defa de olmadı. Bu, bu, bak de onu de vurdum de. haklıyım. Bak haksızım. Ha? Vurdum. Ama... Emine Hanım bir, bir dakika, dakika böyle mi oldu? Bir saniye ha. Bu benim yüzümden oldu dedim. İki kere ne şiddet oldu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ben, ben konuşayım. Sen hep beni susturuyorsun. Bir dakika. Ben orada ben haklı mı görmüyorum. Ama çocuğum can çekişirken ben orada değişirim. Ve... Ben bunda vurdum. Hiçbir zaman... Ne, neden can çekişi üstü kirlendi Her diye? tarafı pislik olmuş çocuk. Pislik olur da niye can yalan çekişsin yalan çocuk Ya ilgilenmiyorlar öyle. tamam mı? Biri telefonla uğraşıyor öbür kü kediyle. Eve geldim yemek yok. Yani sizin eşiniz ya, ya, kediye... Bir dakika ya, Emine Hanım bir saniye. Ya bir sus bir. Eşiniz kediye çocuktan daha mı çok evet, bakıyor? Evet evet. Sigara, telefon, kedi. Çocuk? Çocuk beşinci içinde. Dördüncü geliyor. Evet. Ben de beşinciyim. Hı hı. Öyle diye iddia ediyorsunuz. Yani eşiniz kediye çocuğuna daha çok baktığını söylüyorsunuz. Şimdi buradaki benim bak suçluyum. Vurmakta hatalıyım. Bu sürekli olan bir şey değil. Bir kez oldu. Bu sürekli olan bir şey değil. Ve eşim bana psikolojik baskı yapıyor tamam mı? Nasıl yapıyor psikolojik baskı? Ya ben baskı? işe gidiyorum. Akşam geliyorum bana ekmek al diyor alıyorum. Çocuğun mamasını alıyorum. Evime geliyorum. Çocuğumu da e aç tamam, bırakıyorum. Tamam normal bir şey tamam, bu. Kimse, kimseyi de aç bırakmadım. Yetemedim eyvallah. Bunda haklı. Yetemedim. Ama... Benim ona yetebilmem için bana destek olmadı. Hep kaçtı peşinden koştum düzenim olmadı. Ben otokarlarda yatmış, terminallerde yatmış. Ben kendini aramak zorunda değilim o şekilde. Bana diyor ki ben de seni görmüştüm diyor. Ben de otokardaydım Ama diyor. Ama şimdi bu bir kadın evden beş kere gidiyorsa bunun mutlaka bir sebebi, sebebi var. Sebebi var. Sebebi var. Sebebi, ne sebebi? Sebebi ben bak. İzmir'de çalışıyorum Urla'da. İşim çok güzel. Bana ev verdiler eşyam var. 20 dönümlük bir arazide. Evlere bakıyorum işte kontrol, bekçiliği, ağaçlarla ilgileniyorum. Hı hı. Çok güzel bir hayatım var. Ve ben orada borcumu da güzelce ödeyebiliyordum. İlk borcumu da bitirdim. İkinci bir borcum kaldı. Eşim de oturduk konuştuk dedik ki. Sen dedim haftada iki gün temizlik yapıyorsun dedim. Zaten ev sahibi de diyor ki burayı temizlediysen şurayı yarın yap. Orayı hı hı. bırak diyor. Çocuğunla ilgilen diyor. Tamam konuştuk ben dedim şunu şuraya veririz bunu buraya. 6 milyar bir para alacak bunu buraya bölüştürürüz dedim. Tamam gülüm dedi. Neyse sabah oldu. Ben orada çalışıyorum. Eşim eve gitti aşağı eve. O sırada da ev sahipleri şeye gitmiş. E, hastaneye. Eşim evde yalnız. Evet. Bu sırada bir mesaj geldi ki. Baktım motora bindim. Gittim oraya. Telefonu yoktu çünkü. Baktım evde kimse yok. E, e, i̇şveren aradım. Böyle böyle vallahi evdeydi dedi haberimiz yok dedim. Ben 15 kilometre yolu yayan gittim çocuğumla kız eşim ne arıyor. Ne olmuş yani? Açmış. Neden? Nedeni yok işte. Geri sonra soruyorum niye dedim. Beni orada suçlayamıyor iş güzel ya. Ambulans diyor gelmiyordu. İşte ambulans sıkıntısı vardı. Öyle bir şey yok. Ben te telefonla Peki, aradım. Peki bu Urla'dayken kaçma olayı doğru mu Emine Hanım? Doğru ama bunun burasına bu... Ambulansın en zor oldu. Çocuk hasta dedi. Ambulans var ya fotoğraf dedim dedi. Fotoğrafı kesen neyle götürdü? Araba yok, para yok, yok demiş. Yok. Ha, araba yok, yok, para yok demiş. Ne Hastaneye o? götürmek için. Ee, hayır. Ee, ambulans 10 dakika ambulans içinde geldi. Götürdü, ev sahibi de, ev işveren de, işveren... Bir dakika bir de anlatsın. Evet. Hı. Emine Hanım. Efendim. Yani ambulans yok diye mi kaçıyor gidiyor? Ya ambulans değil, çalışmadığı için ya. ya i̇şteyim e, ben. Orada çalışıyormuş ama. İşteyim ben, adam bir de evimi bağlatayım mı yayına Ulla'da ne olduğunu? Orada çalışıyormuş o sırada. Yayına Ay, bağlatayım mı? Ay, kimse de yok o sırada orada. Ya, ya. Iş, ev, çalıştığım yer işim benim zaten, tamam mı? Ağaçlara bakıyorum, bütün her şeyi benim orada anlatabiliyor tamam, muyum? Tamam, benim sadece müdürlüğü de Aysun çalışıyordu. He? Ne? Ne? Aysun Bey de çalışıyordu. Tamam Aysun iki. Tamam. Aysun haftada iki gün çalışıyordu. Ev sahibi dedi ki eğer dedi çalışmayabilirsin Hı -hı. dedi. Katlı olmasını istiyorsan sen de çalış dedi. Aysun da haftada iki gün çalışmayı kabul Hı -hı. etti. Normalde çocuğun olduğu için dedi. Hı -hı. iki gün dedi. Normalde beş gün çalışabilirsin dedi. Hı -hı. Çocuğuna da zaman ayır dedi. Hiç kimse zorla yapılmadı. Herkes kendi iradesiyle orada çalıştı Hı -hı. ve ben. 
Ya hastaneye bir yere gideceğim zaman. zaman. Şimdi Emine Hanım size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir anne Hadi. olarak. Sen evet. bir Aysun'la konuşun. Buraya gelsin. Bu şu bak mı istiyor? Bir dakika biz bir saniye beni bir dinleyin Emin evet. Hanım. Siz tekrar evet. bir konuşun. Ee, tedavisi mi var çocuğunun? Bir şeye ihtiyacı mı var? Gelsin belki de bir yardımcı oluruz biz bu konuda. Ayrılmak mı istiyor? Maddi durumu iyi olsun, daha iyi bir iş mi istiyor? Ne istiyorsa bir konuşun. Ona göre buraya gelsin bir düzeltelim aralarını ya da boşanmaları gerekiyorsa boşansınlar ya da bir tedavi gerekiyorsa tedavi olsunlar. Bir siz konuşun. Ona göre yarın bakalım bir inşallah. Mustafa bir ay suna seslenir misin? Gülüm bak ben kötü bir insan değilim. Anladın mı? Bak psikolojik psikolojik baskı olduğu için sen de zarar görüyorsun ben de. Bu iş bu düzelmez diye bir şey yok. Yani düzeltebiliriz bunu. Ben burada hakkım aramaya geldim. Hiçbir yerde hakkımı arayamadım. Ben kimseyi kötülemiyorum. Ben de hatalıyım, sen de hatalısın. Bunu çözebiliriz birlikte. Bak 12 aylık bir oğlumuz var. Sen bana diyordun ki ben babasız baba sevgisi görmedim. Oğlum da babası sevgisi görsün dedim. Bak Babasıyla birlikte büyüsün dedim. Beraber beraber büyüyelim. Ya çocuğumu özledim ben. Beraber birlikte büyüyelim. Ben hiçbir zaman üzmek istemedim sizi. İnşallah bizi de duyar. Aysun da bize geri dönüş yapar. Emine Hanım da annesiyle konuşur. Şimdi itiraf köşemiz var. İtirafa geçiyoruz. Ben buraya bugün bir itirafta bulunmak için geldim. Evet. Gece 12'de zaten markete gidiyorum dediği zaman nasıl şüphem başlamış. Panik oldu babam mı geliyor dedi. Tuttu böyle bir saçlarından içeriye çekti. Her gün evde kavgalar, dövüşler. Kimseye yüzde yüz güvenmeyin, kimseyi yüzde yüz sevmeyin. Daha önce pek de hissetmediğim bir şeyleri hissettiğimi fark ettim. Kötü oldum ki anlatamam size. Sadakatsizliğin hiçbir zaman aslında bir sebebi olmaz. Yoksa yaptığımız her hatanın bir sebebi olur. Akşam benim yanıma gelmiyor. Benimle uyumuyor. Bütün hayallerim yıkıldı benim. Senin eşin teyzenle birlikte mi kaçtı? Evet. Benim kendime böyle bir mutlu bir hayat sunma, huzurlu bir hayat sunma hakkım yok. İnsanlar en kötü şeyleri bile yapsalar bir sebep bulurlar. Kapalı da çok doğru bir tek kötü düşünce. Sizin en büyük düşmanınız oluyor. Bugün yine bir itiraf köşesinde birlikteyiz. Yanımızda Tuncay Bey var. Hoş geldiniz Tuncay Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Zordur derim ben hep erkeklerin itiraf etmesi. Siz neden itiraf etmeye geldiniz ya da ne? Ee, aslında büyük anlatacağım hikayenin başın, şey, sonunda büyük bir e, şey var. Pişmanlık var. Hı hı. Şimdi ben... Aslında pişmanlığınızı söylemeye geldiniz. Evet. Aha. Asıl pişmanlığımı söylemeye geldim. Kaç ee, yaşındasınız Tuncay Bey? 48. 48 yaşındasınız. Evet. Evli misiniz? Ee, evliydim. Boşandım. Boşandım. İkinci, ikinciyi aldım. Ee, i̇şte zaten itirafım da bununla ilgili. Peki ne oldu? Nasıl bitti bu evlilik? İlk eş. Ben eşimle, ilk eşimle 10 senedir evliyim. Hı -hı. Kendim inşaatçıyım. Hı hı. Ee, Küçüklüğümden beri zaten inşaat sektöründeyim. İşlerimi büyüte büyüte bir hattıya kadar geldik. Ee, çok şu hani parayla pulla ilgili bir yani maddi açıdan bir sıkıntım da olmadı. Eşiniz evliliğiniz mutlu muydu? Severek mi evlendiniz? Evet eşimle çok güzel se severek evlendik. Daha sonra işte e, zamanla her şey gelişti. Şöyle söyleyeyim. Ben ofise bir tane eleman aldım. Bayan eleman hı hı. aldım. Sekreter. Sekreter aldınız. Sekreter aldım. Bu sekreter çok güzel işimin işlerimi de çok güzel çevir, çekip çeviriyordu. Ee, zamanla hani biz birbirimize bir bağ kurduk. Çünkü eşimle bir yere çıktığımız zaman hı hı. E, mesela atıyorum bu boğazda bir yemeğe çıkıyoruz. Ya etrafımızda hani çok güzel hanım, hanımlar var, çok güzel kokulu hanımlar var. Benim bakıyorum eşim, hani ben kendime yakıştıramadım. Tipik bir köylü kadın gibi bir şey. Yani köylülere... Baştan öyle şey... değil miydi evlendiğinizde? Ya hayır değil. O zaman daha bir hani doğuma kadar zaten her şey güzel gidiyordu. Doğumdan sonra bakımsızlaştı. Tabii işte. doğumdan sonra zaten kendini hep, ta, hep ta serbest bıraktı. Bu Ayşegül'le baya bir e, samimi olduk. Hatta ben bu Ayşegül'le bir ev tuttum. Hı hı. E, bazen gidip Ayşegül'le o evde hani be, e, beraber, beraber kalıyorduk. kalıyorduk. Eşini evet. sormuyor muydu? Neredesin sen? E, i̇şte ben şey diyordum. 
Hani toplantım var. Toplantım var. Bir ay bu düzen sürdü. Bir ay sonra ben dedi evlenelim. Kim diyor? Sekreteriniz diyor. Ayşegül. Evet. Sekreterim Ayşegül. Çalışalım Elem Hanım. Bana evlenelim tamam dedim evlenelim çok güzel bir fikir de nasıl olacak? Şimdi ben e, eğer boşanacak olursam Emine benden bir sürü ma mal varlığımı isteyecek. Ondan sonra onu düşünüyordum. Şey e, Ayşegül bana bir fikir verdi. Hani şeytanca bir fikir. Dedi ki e, ben dedi. Emine, Emine'nin de şey, Emine yengenin dedi aslında. Emine yengenin ya da Emine ablanın onu hatırlamıyorum. Ee, şey diyor, telefonu. Hı hı. Hani atayım şeyi. Ne? Ee, aşk <gülüyor> mesajlarını atayım dedi. Dedim tamam. Sizle olan aşk mesajlarını mı? Hayır, şöyle. Şimdi ben Emine'nin gizliden Telefonla aşk mesajı açacağım. Şeyde... Ee... Başka Ay bir numaradan atacaksın. Hayır. Ayşegül kendi şeyden numarasından Emine'yi arayacak. Evet. Ha, Emine yazacak. Ben de gizliden geceden ge alacağım. Emine'nin numarasını. Aynı karşılığını vereceğim. Ne olacak o zaman? Bu bir ay böyle devam etti. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Hani sen beni aldatıyorsun. Ha, siz yani... onu suçlayacaksınız aldatıyorsun tabii, beni tabii, diye. Tabii tabii tabii o şekil. İşte ben... E, Valla ben... gerçekten şeytanın aklına gelmeyecek bir şeymiş. Bir de gülerek ben... anlatıyorsunuz. Bu yok orada hani ilkinde şeydim. İnsanı böyle suçlamak da kötü bir şey. <gülüyor> Çok kötü evet sormayın valla. Ee, bak, bakma yani biraz da hani... Sinirden sinir, gülüyorsunuz sinir, herhalde. Sinir, evet sinirlerim yani gelir de artık böyle e, kusura bakmayın. Ee, Peki tamam. sonra siz böyle kandırdınız eşinizi. Kandırdık. Ama e, o kendisi de boşanmak istemedi. E, ben hali... yapmadım dedi. Çok çok çok itiraz etti. Yani köpürdü. Hani bir volkan gibi patladı. Ya, aynen e, öyle. Haklı o kadın şekilde. iftira atılıyor tabii. Yani ben de olsam ben de yapardım. Bir de çocuğunuzun annesi yani bunu yapmak da gerçekten. Ya işte yani insan e, şimdiki şimdiki kafam o zaman o zaman kafam şimdi Aşktan olsaydı. Aşktan gözünüz kör olmuştu yani öyle mi? Yani e, öyle diyelim e, aslında çok pişmanım da bir ay bu şeyi sürdürdük. Hı hı. Bir ay sonra, sonra sürdürdük. Ben çıktım karşısına dedim ki artık yeter. Ben senden ayrılıyorum, ayrılmak istiyorum. Dedi neden? İşte ayrılmak istiyorum, artık seni sevmiyorum. Hı hı. Bunu söyledim. O, o zaman dedi bana, bunu şunu yapacaksın dedi. Anne faka vereceksin, bilmem ne. Dedim yok, olmaz çünkü ben dedim bak dedim, şeye gösterdim. Biraz da hani e, sinirli bir şekilde göstermem lazım ki. Aldattığını gösterdiniz. Evet hani. Ben iftira o da şey olsun hani korktun gösterdim bunu yeminler ediyor ya ben diyor ben yapmadım böyle ya senin diyorum şey telefon senin nasıl olacak bu ondan sonra bir iki sefer daha söyledim işte boşanacağız artık itiraz etti ben dedi boşanmıyor eğer dedim sen boşanmazsan ben de senin dedim ailene hı hı. bu mesajları gösteririm. Ondan sonra... Boşandınız siz herhalde. E, biraz zor oldu ama boşandık. Sonra bu hanımefendiyle evlendiniz. Evet Ay Ayşegül ile evlendik. İlk zamanlar çok güzeldi. Daha sonra... E, bu da tuzluya mal oldu bana. Her şeyin lüksünü istiyor. Hı hı. Lüks merakı vardı çok, Ayşegül'ün. Çok çok. E, ya gittiği yer... Yemek yediğimiz yerler lüks olacak. Ee, ne bileyim aldığımız bir ayakkabı istiyor mesela lüks bir ayakkabı. Takılar öyle. Ya bir, onun yüzünden e, birkaç tane e, projemiz iptal oldu. E, ben de artık yani ben de burama kadar geldi insanım. Yeter artık dedim. Neyse. 
işte boşanmaya <gülüyor> karar verdim kendi çapımla. Ee, ondan sonra karar verdim ama bir de şey var. Bir şüphelendim. Ee, çünkü başka biri var galiba diye. Aldattığınızdan şüphelendiniz aynen, aynen, aynen, aynen, aynen. Çünkü ee, bir şey yapıyor. Mesela ben ee, atıyorum işte toplantıya gidiyorum yine. Hani bu sefer gerçekten toplantıya gidiyorum. Toplantıya giderken ben duyum aldım. Ben çıktıktan sonra bir başkaları geliyormuş eve. Eve başkaları evet, alıyormuş. Bir başkaları geliyormuş. Bilmiyorum ama yani doğru mu yalan mı? Ee, ben bunu birkaç komşunun ko ardından duydum. Konuştunuz mu sonra? Var mı böyle bir şey? Ee, konuşmadım. Ben cesaret de etmedim. Yani edemedim. Çünkü neden? Hani e, ben eski eşimle çocuğumun herhalde dedim ağını aldım. Hı hı. O yüzden hani e, bu işlerin üzerine de yürümek istemedim. Kendim dedim bir araştırayım. Ama o, o arada da işte bir fırsatını bulamadım. Dedim ki e, şeylerim vardı. E, toplantılarım vardı İzmir, Ankara. Ondan sonra şey var. E, Peki şu an ne durumda her şey? Şu anki durumda yani kötü bir durumdayım. Ne var yani? Aslında bakarsanız ben çok pişmanım. Neden pişmanlık duyuyorsunuz en çok? Pişmanlığım <gülüyor> iftiradan dolayı. Çocuğunuzun annesine sizi aldatmış gibi iftira attınız. Evet. Ben ondan helallik istiyordum. Şimdi eşiniz ilk defa mı bunları duyacak? Evet. Şu an Ayşegül Hanım'la evli misiniz hala? Evet. Ayşegül Hanım ne diyecek bunu izlerse? Artık bıçak yemeye dayandı ne derse desin hiç umurlu değil. Peki eski işinize tekrar geri dönmek mi istiyorsunuz? Çocuğum bunlar nasıl sonuçta eğer kabul ederse neden olmaz. Yani e çirkin buluyordunuz kadını, beğenmiyordunuz. Ya işte diyorum ya, o zamanki, şimdiki kafam o zaman olsaydı ben öyle şey yapmazdım işte. Düşünmezdim. Hiç daha mı hissediyorsunuz? Evet. Kötü hissediyorsunuz kendinizi? Evet. Pişmansınız yaptıklarınız için? Çok. Özlüyor musunuz yuvanızı? Evet, çocuğumu, çocuğumu bile görmedim. Yani görsem şöyle... Doya doya sarılıp öpeceğim, Hı -hı. korkmayacağım. Yani uzun zaman oldu, gö göremedim. Peki, yani eski eşinizden ayrılmanızın sebebi biraz da ondan uzaklaşmanızın sebebi size kilolu gelmesi, <gülüyor> çirkin gelmesi, bakımsız gelmesiydi. Şimdi güzel geliyor mu artık gözünüze? Ya fark etmiyor artık benim için. Güzel, çirkin hiç fark etmiyor. Yani sonuçta diyorum ya, benim çocuğumun anası, Hı -hı. benim e, gönlümün tek prensesi, yani ben bunları söylüyorum ama beni ne kadar hani affedebilir bilmiyorum affedecek mi affedebilecek mi bilmiyorum da. Valla çok kötü bir şey yapmışsınız yani bunu söylemek zorundayım hani evet. yaptığınız şey baya bir insanı incitici kötü yani kötülük yapmışsınız açıkçası o yüzden inşallah buradan duyar bizi belki hani bir çocuğu için affedici olabilir. İnşallah inşallah. Ayşegül Hanım da buradan duyacak bizi bu arada. Boşanacak mısınız Ayşegül Hanım'dan? Ee, Ayşegül Hanım'dan boşanmak istiyorum. Yani artık e, en azından ara, arasındaki hani eksiyle artı var. Hı hı. Bunları düşündüm. Eksileri, artıları. Yani Ayşegül'ün çok e, eksileri var. Hı hı. Emre'nin çok e, hani eksileri olsa da artıları da çok. Eksileri şey çirkinlik de herhalde. Yani genel olarak hani görünüm olarak o öyle önemli değil. Ee, meğersem hani 
Gerçek aşk? Benim gerçek aşkım Emine. Bunu e, anladım. Ama e, Ayşegül'e de şuradan bir, birkaç soru bir şey söylemek istiyorum. Ayşegül eğer beni dinliyorsan eğer aldığım duyumlar doğruysa ben senden hemen boşanmak istiyorum. Tamam mı? Yani e, hemen dilekçe vermek istiyorum Ad, şeye, adli mercilere. Şimdi valla biz bir konuşalım Emine Hanım'la konuşalım. Bizi izledikten sonra en azından bir burada görsün itirafınızı ve pişmanlığınızı. Yaptığınız tabii ki çok kötü yanlış bir şey bir kadının tamamen hayatıyla oynamışsınız. Çocuğunuzun annesi. İnsanlar bazen yanlış seçimler ve bu seçimlerin doğrultusunda da yanlış hareketler yapabiliyorlar. Pişman olmak her şeye göre yani her şeye rağmen iyi bir erdem. Ee, bazı şeyleri geriye döndürmek çok tamamen e, kolay olmasa da imkanlı olmasa da sizler bir adım attınız. İnşallah bu adımın devamı gelir. Peki şimdi eşiniz madem sizi burada ilk defa duyacak ona ne söylemek istersiniz? Kameraya bakıp söyler misiniz? Emine yaptığım her şeyden dolayı Pişmanım, senden özür diliyorum. Ne olur beni affet. Seni çok seviyorum. Seni hala unutmadım. Beni affet, ne olursun. Ne olursun.